আম কি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আগে লেকচার মন দিই হ্যাঁ লেকচারের মন দিই পরবর্তীতে আমরা ইনশাল্লাহ তোমাদের যা যা কোশ্চেন আছে আমি চেষ্টা করব ইউনিক কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার করতে আর যেগুলো নাকি কমন সেগুলো আরও ঠিক আছে এগুলো নিয়ে এখনই মাথা ব্যথা করার দরকার নাই লেকচারের মন দাও আমি তোমাদেরকে সুযোগ দিব কোয়েশ্চেন করার তখন যত ইচ্ছে কোয়েশ্চেন করো আপাতত লেকচারের মন দাও আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম প্রিপোজিশন কাকে বলে প্রিপোজিশন মানেই হচ্ছে যেটা নন বা প্রোনাউনের আগে এসে সেন্টেন্সের বাকি অংশের সাথে সেই নন বা প্রোনাউনটাকে কানেক্ট করে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রিপোজিশন তাহলে ইউজেজ অফ প্রিপোজিশনের কাজ হচ্ছে ঠিক সেম পারপাসটা ডিজলভ করা এটা নিশ্চিত করা যে তারপরে যে ওয়ার্ডটা আছে যে নন বা প্রোনাউনটা আছে তার আগে আমরা পারফেক্ট প্রিপোজিশন বসাচ্ছি এটা হচ্ছে ইউজেজ অফ প্রিপোজিশনের কাজ আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনটা অনেকটা গ্রুপ ওয়ার্বসের মতোই গ্রুপ ওয়ার্বসের ক্ষেত্রে যেরকম হয়েছিল অনেকটা সেম টাইপেরই কাজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের ব্যাপারটা কি সে শুধুমাত্র পরে নন বা প্রোনাউনের উপর ডিপেন্ড করে না সে তার আগের ওয়ার্ডটার সাথেও ডিপেন্ড করে তার আগে কোন ওয়ার্ড এবং পরে কোন ওয়ার্ড এই দুইটার মিলিত রূপটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন সে হচ্ছে একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ আচ্ছা আমরা এখন তাহলে চলে যাই মূল আলোচনায় দেখো ইউজেজ অফ প্রিপোজিশনে প্রথমে বাম পাশে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সেন্টেন্স ফ্র্যাগমেন্ট বলা হচ্ছে দ্য বল ইজ তারপরে আমরা ডান পাশে বেশ কিছু এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি একটা বলের ছবি দেখা যাচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে একটা বক্স প্রথমটা দেখতে পাচ্ছি ইন দ্য বক্স বক্সের ভিতরে তারপরে দেখতে পাচ্ছি অন দ্য বক্স বক্সের উপরে দেখতে পাচ্ছি আন্ডার দ্য বক্স বক্সের নিচে দেখতে পাচ্ছি নেক্সট টু দ্য বক্স বক্সের পরে দেখতে পাচ্ছি বিটুইন দ্য বক্সেস দুটো বক্সের মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যামং দ্য বক্সেস অনেকগুলো বক্সের মাঝখানে এখানে একটা জিনিস একটু খেয়াল করতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে বিটুইন আর অ্যামং তোমরা অলরেডি জানো হ্যাঁ তোমরা অলরেডি জিনিসগুলো জানো আমি জাস্ট তোমাদের আর একটু ক্ল্যারিফাই করে দিচ্ছি এবং যারা এখনো জানো না তাদেরকে জানানোর জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা সবসময় মনে রাখবা ইংলিশ লেকচারগুলো স্পেশালি ভাবে ইংলিশ যতগুলো টপিক আছে ভয়েস বলো ন্যারেশন বলো যতগুলো টপিক আছে সবগুলো টপিক আমরা সেই ক্লাস সিক্স সেভেন থেকে পরে আসছি তাহলে সিক্স সেভেন থেকে যে পরে আসা টপিক সেটা যখন আবারও আমরা ক্লাসে রিপিট করি তখন অনেকের বোরিং লাগতে পারে কিন্তু সেই বোরিংনেসটা কাটানোর জন্যই হয়তো বা আমরা সেই সিক্স সেভেনের মতো নাইন টেনের মতো ছয় মাস ধরে লেকচারগুলো নেই না আমরা লেকচারগুলো নেই জাস্ট একটা ক্লাসে একটা ক্লাসের মধ্যে সবগুলো টপিক কাভার করি আরেকটা বিষয় হচ্ছে অনেকেই দেখা যায় এগুলোতে কোনো না ঘাটতি থেকে যায় যাতে সেই ঘাটতিগুলো পূরণ হয়ে যায় যাতে সেই ঘাটতি আর না থাকে সেই জন্যই আমাদের এই ব্যবস্থা তাহলে তোমরা তোমাদের প্রশ্নগুলো জানাবে যখন আমি সুযোগ দিব তার আগে আমরা আমাদের ক্লাস কন্টিনিউ করি তাহলে যেটা বলছিলাম বিটুইন আর অ্যামং বিটুইন আমরা ব্যবহার করি যখন দুইটার মধ্যে বলা হয় দুইটার মধ্যে দুইটা বক্সের মাঝখানে তখন আমরা বলছি বিটুইন দা বক্সেস আর যখন অনেকগুলো বক্সের মাঝখানে তখন আমরা বলছি অ্যামং দা বক্সেস তাহলে বিটুইন দা বক্সেস আর অ্যামং দা বক্সেস তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন ফ্রন্ট অফ দা বক্স ইন ফ্রন্ট অফ মানে হচ্ছে সামনে ইন ফ্রন্ট অফ দা বক্স বক্সের সামনে বাহাইন্ড দা বক্স বক্সের পেছনে অ্যাবাভ দা বক্স বক্সের উপরে বিলো দা বক্স বক্সের নিচে নিয়ার দা বক্স বক্সের কাছে ফার ফ্রম দা বক্স বক্স থেকে দূরে এখানে আরেকটা জিনিস যেটা উল্লেখ করার মতো সেটা হচ্ছে দেখো অ্যাভ দ্য বক্স বললাম বক্সের উপরে আবার অন দ্য বক্স তখনও বলেছিলাম বক্সের উপরে তাহলে অন দা বক্স বক্সের উপরে আবার অ্যাভ দ্য বক্স বক্সের উপরে কিন্তু দুইটা দুই রকম ছবি তাই না তাহলে বিষয়টা কি অন আমরা ব্যবহার করি অন আমরা ব্যবহার করি যখন নাকি সারফেসটাকে টাচ করে থাকে দেখো বক্স আর বল এই দুইটার সারফেস একটা একটাকে টাচিং অবস্থায় আছে তাই না তাহলে তখন আমরা ব্যবহার করছি অন আর অ্যাভ ব্যবহার করছি যখন নাকি দুইটার মাঝে কোনো কি নাই টাচ নাই হ্যাঁ দুইটা সম্পূর্ণ ডিস্টেন্স মেনটেন করে উপরে আছে তখন আমরা বলতেছি অ্যাভ দা বক্স সেম কথা বিলো দা বক্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আন্ডার দা বক্স আমরা বলছি যখন নাকি ফিজিক্যালি তারা টাচ অবস্থায় আছে আর বিলো দা বক্স বলছি যখন নাকি তাদের মাঝে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স আছে তখন আমরা বলছি বিলো দা বক্স আচ্ছা এইখানে আরেকটা ওয়ার্ড আছে বিনেথ সেই বিনেথটা আমরা নর্মালি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করি আচ্ছা সেই বিষয়ে আর আলোচনায় না যায় সেটা ডিটেলস একটা টপিক সেটা আলাদা একটা আলোচনা তারপর নিয়ার দা বক্স সেম ভাবে গেল নিয়ার আর নেক্সট নিয়ে অনেকের প্রশ্ন থাকে ভাইয়া দুইটা দেখতে তো সেম ঠিক আছে নিয়ার দা বক্স মানে হচ্ছে বক্সের কাছে এটা যেই ডিরেকশনেই হোক না কেন আর নেক্সট টু দা বক্স মানে হচ্ছে বক্সের পাশে অথবা বক্সের পরে নেক্সট টু দা বক্সের দুই টাইপের মিনিং হতে পারে একটা হতে পারে পাশে আর একটা হতে পারে পরে আমরা বলি যে আই স্যাট নেক্সট টু হিম আমি তার পাশে বসলাম আই স্যাট নেক্সট টু হিম আমি তার পাশে বসলাম অথবা আই স্যাট বিসাইড হিম সেম মিনিং আবার আমরা বলতে পারি আই স্য
কোন অবস্থায় কোনটা হয় এটা বোঝানোর জন্য ছবি দিয়ে দিয়ে বোঝানো কিন্তু আসলে মূল টার্গেট না ঠিক আছে আচ্ছা চলে যাবো আমরা প্রিপোজিশন অফ মুভমেন্টের ক্ষেত্রে যখন মুভমেন্ট বুঝাবে এতক্ষণ ছিল অবস্থান কোন একটা প্লেস কোন একটা প্লেস কোন একটা অবস্থানে থাকা অর্থে কিভাবে আমরা ব্যবহার করবো প্রিপোজিশন সেটা এবার আমরা চলে যাব প্রিপোজিশন অফ মুভমেন্ট মুভমেন্ট অনুযায়ী প্রিপোজিশনের কিরকম ব্যবহার হবে ডাউন দ্য স্টেয়ার্স তার মানে হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে গতিশীল তার মুভমেন্ট আছে এরকম আমরা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করছি ডাউন দ্য স্টেয়ার্স সেম ভাবে আপ দ্য স্টেয়ার্স সিঁড়ি দিয়ে উপরের দিকে আউট অফ দ্য বক্স বক্স থেকে বাইরের দিকে ইন টু দ্য বক্স বক্সের ভিতরের দিকে তার মুভমেন্ট টুয়ার্ড দ্য বক্স বক্সের দিকে তার মুভমেন্ট অনেকের টুয়ার্ড আর টুয়ার্ডসটা অনেকের প্যাচ লাগে হ্যাঁ টুয়ার্ড আর টুয়ার্ডস প্যাচ লাগার কিছু নাই দুইটা সেম জিনিস এভাবেই মাথায় রাখবো আমরা যে দুইটা সেম জিনিস টুয়ার্ড আর টুয়ার্ডস আচ্ছা অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বক্স বক্স থেকে দূরে পাস্ট দ্য বক্স বক্সটাকে অতিক্রম করে হুম পাস্ট দ্য বক্স বক্সটাকে অতিক্রম করে ওভার দ্য বক্স এটাও বক্সটাকে অতিক্রম করবে তবে এটা হচ্ছে উপর দিয়ে অতিক্রম করে অন টু দ্য বক্স সেম ভাবে বক্সের উপরে মানে নিচ থেকে বক্সটা ঠিক উপরে গতি বোঝানোর জন্য অফ দ্য বক্স বক্স থেকে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে বা পড়ে যাচ্ছে এরকম অর্থ বোঝানোর জন্য অফ দ্য বক্স আরো বেশ কিছু দেওয়া আছে তবে এখানে যেটা সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য যেটা তোমাদের একটু প্যাচ লাগার মতো সেটা বলি অ্যালং দ্য রোড আর অ্যাক্রস দ্য রোড দেখো অ্যালং দ্য রোড আর অ্যাক্রস দ্য রোড এটা অনেক প্যাচ লাগে অ্যালং দ্য রোড মানে হচ্ছে রোডের ডিরেকশন যে দিকে সেই দিকেই বলটারও মুভমেন্ট দ্য বল ইজ রানিং অ্যালং দ্য রোড তার মানে হচ্ছে বলটা রোডের ডিরেকশনের দিকেই দৌড়াচ্ছে যাচ্ছে আর যদি আমি বলি দ্য বল ইজ রানিং অ্যাক্রস দ্য রোড তার মানে হচ্ছে রোডের যে ডিরেকশন সেই ডিরেকশনের লম্বা লম্বি ভাবে বা আড়াড়ি ভাবে সে যাচ্ছে তাহলে অ্যালং দ্য রোড অ্যাক্রস দ্য রোড ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে থ্রু দ্য টিউব সেম ভাবে গেল এবার চলে আসি আমরা আচ্ছা বিষয় হচ্ছে একজন বলছো এটা আবার বলেন একজন বলছো নেক্সট আনিয়া টার একবার বলেন আমি যদি এখন সবগুলাই আরেকবার আরেকবার করে বলতে যাই তাহলে আসলে একটু দেরি হয়ে যাবে ঠিক আছে আর এগুলো এত আহামুরি এমন কিছু না যেটা মানে না পারলে খুব বেশি কিছু হয়ে যাবে আমরা যখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের অংশে যাব তখন ইনশাল্লাহ তোমাদের আরো অনেক কিছু অটোমেটিক ক্লিয়ার হয়ে আসবে আচ্ছা তাহলে আমরা চলে যাই ইন অন অ্যাট এই জায়গাটায় চলে যাই ইন আমরা কখন ব্যবহার করছি দেখো আমরা বললাম নন স্পেসিফিক টাইমস সময় যখন নন স্পেসিফিক তখন আমরা ব্যবহার করছি ইন মান্থ ইয়ার সিজন কান্ট্রি সেঞ্চুরি এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করছি কি ইন ব্যবহার করছি আগে অন অন ব্যবহার করছি ডে অ্যান্ড ডেটের আগে ডে অ্যান্ড ডেটের আগে অন ব্যবহার করছি অন ফ্রাইডে অন ঈদ ডে অন মাই বার্থডে এটসেট্রা এটসেট্রা আচ্ছা যেটা বলছিলাম সেদিকে চলে যাই আমরা তাহলে অন আমরা ব্যবহার করি হচ্ছে ডে অ্যান্ড ডেটের ক্ষেত্রে হ্যাঁ অন ইদ ডে অন মাই বার্থডে এটসেট্রা আর অ্যাট ব্যবহার করি স্পেসিফিক টাইমের ক্ষেত্রে তাহলে দেখো ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো আমরা যখন নাকি নন স্পেসিফিক টাইম নিয়ে বলছি কোন একটা মাসের কথা বলছি কোনো একটা বছরের কথা বলছি কোনো একটা ঋতুর কথা বলছি ফিউচারের কথা বলছি পাঁচটার কথা বলছি নির্দিষ্ট করে দিচ্ছি না সময়টা তখন আমরা ব্যবহার করছি ইন আর যখন নাকি যারা বলছো যে সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না আমি মাঝখানে সাউন্ড মিউট করেছিলাম একটু সেই জন্য এখন আশা করি শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা যেটা বলছিলাম আর অ্যাট আমরা ব্যবহার করছি স্পেসিফিক টাইম অ্যাট ওয়ান পি এম অ্যাট নুন অ্যাট সানরাইজ এটসেট্রা এটসেট্রা আচ্ছা এরপর আমরা চলে যাই অন তো বললাম ইন আর অ্যাটের আরেকটা ব্যবহার আছে সেটা হচ্ছে প্লেসের ক্ষেত্রে আমরা এইখানে যেগুলো বলছি সেগুলো কিন্তু টাইম রিলেটেড টাইম ডে ডেট রিলেটেড আর যখন নাকি আমরা প্লেসে যাই প্লেসের ক্ষেত্রেও সেম প্রভাব আমরা দেখতে পাই ইনের ক্ষেত্রে আমরা নন স্পেসিফিকের ক্ষেত্রে ইন বসাই আর অ্যাট বসাই একদম স্পেসিফিকের ক্ষেত্রে ঠিক আছে যখন একদম স্পেসিফিক করে ফেলি কোনো কিছুকে কোনো একটা জায়গাকে তখন আমরা অ্যাট বসাই অর্থাৎ ছোট জায়গার আগে আমরা অ্যাট বসাই আর বড় জায়গার আগে ইন বসাই আমরা ছোটবেলা থেকে এভাবেই পড়ে আসছি যে বড় জায়গার আগে ইন বসাই ছোট জায়গার আগে অ্যাট বসাই আসল ব্যাপারটা হচ্ছে বড় জায়গা মানে কি জায়গাটা স্পেসিফিক না এই যে আমরা জুলাই বলতেছি এই যে আমরা নন স্পেসিফিক বলতেছি এরা তো আসলে নন স্পেসিফিক না হিসেবে কিন্তু এরাও স্পেসিফিক কেন নন স্পেসিফিক বলতেছি কারণ এটার রেঞ্জটা অনেক বড় একটা পুরো বছর মানে তিনশো পঁয়ষট্টিটা দিন অনেক বড় রেঞ্জ সেই কারণে আমরা এটাকে নন স্পেসিফিক বলতেছি তো সেম কথা ইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন প্লেস এর ব্যাপারে আমরা বলি বড় প্লেস এর আগে ইন বসে কেন বলি কারণ বড় প্লেস এর আগে বড় প্লেস মানেই হচ্ছে সে স্পেসিফিক না সেই জন্য বলি আর
এবার আমরা চলে যাই কিছু অল্প কিছু রুলস আমরা দেখব প্রিপোজিশন এর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন কি রুলস হতে পারে সেগুলো সিন্স ভার্সেস ফর এটা তোমাদের অলরেডি বেশ কয়েকবার বলছি এটা তোমাদের অলরেডি বেশ কয়েকবার এর আগে যতবার তোমাদের সাথে আমার লেকচার নাও হয়েছে তোমাদের কিন্তু আমি এই জিনিসটা বেশ কয়েকবার বলছি আমার যদি মনে পড়ে সিন্স আর ফর এর ব্যবহার তারপরে আরো একবার আসছে এবং আরো একবার এটা তোমাদের বলবো আমি জানি যে এখনো তোমাদের অনেকেই এটা নিয়ে কনফিউজড আছো তাদের উদ্দেশ্যে বলছি দেখো সিন্সটা আমরা ব্যবহার করি যখন নাকি পয়েন্ট অফ টাইম দেওয়া থাকবে অনসেট অফ অ্যাকশনের পয়েন্ট অফ টাইম দেওয়া থাকবে কোনো একটা কাজ যখন শুরু হবে সে শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময়টা দেওয়া থাকলে আমরা ব্যবহার করছি সিন্স হি হ্যাজ বিন ইল সিন্স ফ্রাইডে লাস্ট সে গত শুক্রবার থেকে অসুস্থ ছিল ঠিক আছে আর ফর ব্যবহার করছি যখন ডিউরেশন দেওয়া থাকবে সময়ের ডিউরেশন কত সময় ধরে কাজটা হয়েছে ব্যক্তি দেওয়া থাকবে যখন ব্যক্তি দেওয়া থাকবে যখন ব্যক্তি দেওয়া থাকবে তখন আমরা ব্যবহার করছি ফর জুলিয়া হ্যাজ বিন ইল ফর থ্রি মান্থস তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াইলো ফর থ্রি মান্থস ফর থ্রি আওয়ার্স ফর থ্রি ইয়ার্স এরকম যখন ডিউরেশন পাবো আমরা তখন আমরা ব্যবহার করব ফর আর যখন নাকি পয়েন্ট অফ টাইম পাবো একদম নির্দিষ্ট সময়টা পাবো তখন আমরা ব্যবহার করব সেন্স এই রুলটা একটু মাথায় রাখো এটা আমাদের সামনেও লাগবে আর যারা এখনো ক্লিয়ার না তাদের উদ্দেশ্যে বলছি সামনে যখন আরেকটা অংশ আসবে এটার মতোই অনুরূপ তখন এটা আবার আমরা ইনশাল্লাহ ব্যাক করব তারপরে চলে যাই আমরা মেক অফ ভার্সেস মেক ফ্রম মেক অফ কখন ইউজ হয় আর মেক ফ্রম কখন ইউজ হয় জিনিসটা এটাও মনে হয় আমি তোমাদের বলেছিলাম মেবি ইংলিশ ওয়ান লেকচারের সময় বলা হয়েছিল আচ্ছা তাহলে মেক অফ আর মেক ফ্রম মেক অফ আর মেক ফ্রম এর ব্যাপারটা কি যে জিনিসটা দিয়ে তৈরি করা হয় তৈরি করার উপাদান এবং তৈরিকৃত উপাদান এই দুইটা আইটেম যদি সেম হয় এই দুইটা আইটেম যদি সেম হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলবো মেক অফ আর যদি এই দুইটা আইটেম সেম না হয় তখন আমরা ব্যবহার করব মেক ফ্রম দেখো এখানে পেপার ইজ মেড ফ্রম উড পেপার ইজ মেড ফ্রম উড কাঠ থেকে কি তৈরি হচ্ছে কাগজ তৈরি হচ্ছে কিন্তু কাঠ দেখতে একরকম কাগজ দেখতে আরেক রকম এই জন্য আমি ব্যবহার করলাম মেড ফ্রম আবার দিস চেয়ার ইজ মেড অফ ফুড কাঠ থেকে চেয়ার তৈরি হচ্ছে কাঠ দেখতে যেরকম চেয়ার দেখতে সেরকমই তাহলে দিস চেয়ার ইজ মেড অফ ফুড আর পেপার ইজ মেড ফ্রম উড যেটা নাকি ভিন্ন রকম সেটাকে আমরা ফ্রম ব্যবহার করছি আর যেটা নাকি একই রকম সেটাকে আমরা অফ ব্যবহার করছি এটা মনে রাখার তোমাদের আরেকটা সূত্র হতে পারে এরকম দেখো অফ ওয়ার্ডটা মাত্র দুই লেটারের ও এফ দুই লেটারের তাহলে যেটা নাকি সহজ একই রকম জিনিস এটা সহজ তাহলে একই রকম জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা সহজটা ব্যবহার করব দুই লেটার একটা ব্যবহার করব আর ভিন্ন রকম জিনিস তার অনেক একটু কঠিন এটার ক্ষেত্রে আমরা চার লেটার একটা ব্যবহার করব তাহলে একই রকম হলে মেক অফ ভিন্ন রকম হলে মেক ফ্রম চলে যাই আমরা রুল নাম্বার থ্রিতে বিসাইড ভার্সেস বিসাইড আচ্ছা টু আওয়ার্স থ্রি আওয়ার্স এগুলো তো নির্দিষ্ট হ্যাঁ টু আওয়ার্স থ্রি আওয়ার্স নির্দিষ্ট করে দিলে তখন আমরা কি বলবো তখন আমরা ফর ব্যবহার করব আচ্ছা যে নাকি টু আওয়ার্স থ্রি আওয়ার্স নির্দিষ্ট বলতে চাচ্ছ মুজাহিদুল ইসলাম সাকি তুমি মেবি এটা বুঝাচ্ছ যে ভাইয়া তাহলে সিন্সে তো আপনি বলেন নির্দিষ্ট টাইম এই নির্দিষ্ট টাইম বলতে আসলে কি বুঝাচ্ছেন আমি নির্দিষ্ট টাইমটা আসলে হয়তো তাহলে নির্দিষ্ট টাইম ওয়ার্ডটা নির্দিষ্ট বলার কারণে তোমার বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আর একবার একটু বলি তাহলে আচ্ছা সামনে আসবে সামনে আসবে তখন আর একবার রিপিট করবো এখন এবার রিপিট না করি বিসাইড ভার্সেস বিসাইডস যেটা বলছিলাম সেখানে কন্টিনিউ করি বিসাইড ব্যবহার হয় হচ্ছে পাশে অর্থে প্লিজ সিট বিসাইড মি আমার পাশে বসো এই অর্থে বিসাইডটা পাশে অর্থে আসে আর বিসাইডস অর্থ দেয় হচ্ছে অধিকন্তু অথবা পাশাপাশি বিসাইডস বাংলা বাংলার পাশাপাশি হি নোজ ইংলিশ সে ইংলিশও জানে তাহলে বাংলার পাশাপাশি সে ইংলিশও জানে এখানে যে জিনিসটা একটু অ্যালার্মিং সেটা হচ্ছে বিসাইডস যুক্ত যে ফ্রেজটা থাকবে সেই বিসাইডস যুক্ত ফ্রেজটার ক্ষেত্রে বিসাইডস যুক্ত ফ্রেজটার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই একটা কমা ব্যবহার করব যদি সে সেন্টেন্সের প্রথমে আসে আর যদি সেন্টেন্সের লাস্টে আসে তাহলে তারা আর কমা ব্যবহার করার দরকার নাই ইন টাইম বাই টাইম অন টাইম খুবই কনফিউজিং একটা পার্ট তোমাদের অনেক অনেকের এটা কোয়েশ্চেন থাকে যে ভাই এটা কিভাবে আসলে একদম মানে মাথা মাথা ওলায় যায় এটা কি হচ্ছে তাহলে ইন টাইম বাই টাইম অন টাইম এটা আমি একটু ক্লিয়ার করে বলে দিব তোমাদেরকে ক্লাসের প্রথমেই বলেছিলাম খাতা কলম নিয়ে বসতে যদি কোনো জিনিস তোমার মনে হয় যে লিখে রাখা প্রয়োজন সাথে সাথে লিখে ফেলবা কিছু কিছু জিনিস আমি বলবো যেটা লেখো আর এর বাইরে যে জিনিসটা আমি বলবো না সেটা তোমাদের নিজ দায়িত্বে লিখতে হবে এটা এরকম একটা জিনিস এটা আমি বলবো না তোমাদের লিখতে আমি আমার মতো বলে যাব তোমাদের যদি মনে হয় যেটা মনে রাখতে পারবো রাখো আর না মনে রাখতে পারলে লিখে নাও অন টাইমের ব্যাপারটা পরে আসি আগে ইন টাইম আর বাই টাইমের ব্যাপারটা সারি মনে করো তোমাকে আমি একটা কোয়েশ্চেন দিলাম হারি আপ উই হ্যা
এখানে তখন আমরা খেয়াল করব সেম ভাবে একটু আগে সিনসার ফর বলেছিলাম না সিনসার ফর আবার একটু রিপিট হবে এটা হচ্ছে সেই জিনিস সিনসার ফর রিপিটেশনের অংশটা এই জায়গাটায় তাহলে উই হ্যাভ টু গো ইন 5 মিনিটস দেখো যখন নাকি আমার 5 মিনিটস এখানে ওই সেম ভাবে ফর যখন ব্যবহার করলাম ডিউরেশন দেওয়া ছিল তাহলে যখন নাকি আমার ডিউরেশনটা দেওয়া থাকবে তখন আমরা ব্যবহার করব ইন টাইম ইন টাইম মানে হচ্ছে ডিউরেশনের ব্যাপারটা থাকলে ইন 5 মিনিটস ডিউরেশনের ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করব আরেকটা হচ্ছে বাই টাইম আমরা ব্যবহার করব সিন্স এর অপোজিট সিন্স এর মত অবস্থা সিন্স এর যেরকম ইউজ করেছিলাম সেরকম অবস্থা সিন্স আমরা কি বলেছিলাম যে নির্দিষ্ট সময় পয়েন্ট অফ টাইমটা যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে আচ্ছা নির্দিষ্ট সময় কথা বলতে কারো কারো বুঝতে সমস্যা আছে নির্দিষ্ট সময় বাদ দেই পয়েন্ট অফ টাইম পয়েন্ট অফ টাইম যখন দেওয়া থাকবে তখন আমরা ব্যবহার করি সিন্স সেম ভাবে এখানে আমরা ব্যবহার করব বাই হারি আপ উই হ্যাভ টু গো ড্যাশ 5 পিএম তাহলে তো হারি আপ উই হ্যাভ টু গো বাই 5 পিএম যেটা এখানে হইছে হি গট দ্য ট্রেন এজ হি রিচ দ্য স্টেশন বাই 5 পিএম আচ্ছা এবারে সে ভাইয়া 5 মিনিট স্পেসিফিক তাহলে এট হলো না কেন আচ্ছা আর এই যে বল এট নি আসছে না এটটা এট অন্য জিনিস এই স্পেসিফিক আচ্ছা তোমাদের মনে স্পেসিফিক এরপর পয়েন্ট অফ টাইম এই জিনিসগুলো বুঝতে একটু সমস্যা হচ্ছে এই জিনিসগুলো আসলে এইভাবে আলাদা করে বোঝানোটা একটু ঝামেলা আচ্ছা ঠিক আছে যেখানে ছিলাম সেটা একটু ব্যাক করি অন টাইমে পরে আসতেছি একটু আগে একজন क्वेश्चन করছিল যেটা সেটা আবার একটু রিপিট করে যাই সিন্স আর ফর এর ওখানে ব্যবহারটা আচ্ছা ওটা তো চলেই আসছে ওটা আলাদা করে রিপিট না করছি তাহলে ওকে তাহলে অন টাইম দা ট্রেন ইজ রানিং অন টাইম এবারে আসি আমরা অন টাইম মানে কি আর ইন টাইম মানে কি ইন টাইম আর অন টাইম এই দুটো জিনিস হচ্ছে তোমাদের এর পরের যে কনফিউজিং পার্ট সেটা হচ্ছে এর পরের এটা ইন টাইম আর অন টাইম একটা জিনিস সব সময় মাথায় রাখবা তোমাদের যদি মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে বা যে কোনো টেস্টে আসে the train is running on time the train is running blank the time diye day othoba the bus is running blank the time diye day ekdom chok bondho kore bosha hocche on eta keno holo ki holo kono byakkhar dike takano dorkar na eta on thik ache ebar ashi keno ebar byakkha ta di byakkha ta tomader takano dorkar nei kintu byakkha ta jana dorkar ache byakkha ta hocche on time mane hocche ekdom nirdishto shomoyer moddhe mone kore ami bollam je train ta 8 tai chhare 8 tar train 8 tai cholteche eta bujhanor jonno ami bolbo hocche on time ar in time bolbo hocche ekta specific time er age মনে করো আটটার মধ্যে ট্রেনটা আসার কথা সে তার আগেই চলে আসছে অথবা কোন একটা ইভেন্টে তোমার উপস্থিত হওয়ার সীমা আছে হচ্ছে আটটা পর্যন্ত আটটার মধ্যে তুমি উপস্থিত হতে পারো তুমি তার আগেই চলে আসলে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইউ আর ইন টাইম আর ইউ আর অন টাইম বলবো যদি তুমি আটটা আটটাই আসো আশা করি বুঝতে পারছো আটটার জিনিস আটটাই ঘটলে সেটাকে আমরা বলবো অন টাইম আটটার জিনিস আটটার আগেই ঘটে গেলে আমরা বলবো ইন টাইম আচ্ছা এবার চলে যাই রুল ফাইভ এ বাই ভার্সেস অন আচ্ছা অনেকে বলতেছো ভাই ফাইভ পিএম তো নির্দিষ্ট আচ্ছা ঠিক আছে ওটা আমি তোমাদের অনেকেরই প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি যেহেতু সেটা আমি বলবো ইনশাল্লাহ আমরা একটু সামনে আগে তারপরে এটা ইনশাল্লাহ বলা হবে বাই ভার্সেস অন হ্যাঁ ভ্রমণের ক্ষেত্রে দেখো ভ্রমণের ক্ষেত্রে যদি তোমার ট্রান্সপোর্টেশন মিডিয়াম দেওয়া থাকে বাস হোক ট্রেন হোক আর যাই হোক তখন আমরা তার আগে বাই ব্যবহার করি আই এম গোয়িং টু ঢাকা বাই বাস আর আমরা অন ব্যবহার করি যদি পায়ে হাঁটা অর্থে বুঝাই পায়ে হেঁটে যাওয়া অর্থে বুঝাই মাই ফ্রেন্ড অলওয়েজ গোজ হোম অন ফুড ঠিক আছে পায়ে হাঁটার অর্থে বুঝালে আমরা অন ফুট ব্যবহার করি তখন আর বাই ব্যবহার করি না ওকে রাইট উইথ ভার্সেস রাইট ইন রাইট উইথ ভার্সেস রাইট ইন এটা হচ্ছে আরেকটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের রুলস দেখো রাইট উইথ আমরা ব্যবহার করি যখন আমাদের কাছে একটা উপকরণ আছে যেমন কলম কলম হচ্ছে একটা উপকরণ লেখার উপকরণ যদি আমাদের কাছে থাকে তাহলে আমরা বলি রাইট উইথ উই রাইট উইথ পেন আর লেখার উপাদান যদি থাকে মনে করো একটা কলমের উপাদান হচ্ছে কালি কালিটা দিয়ে আমরা লিখি তাই তো বেসিক্যালি আমরা লিখি কিন্তু কালিটা দিয়ে লেখার কাজটা করে কে কালি করে তাহলে তখন আমরা বলি হচ্ছে রাইট ইন উই রাইট ইন ইঙ্ক ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে উই রাইট ইন ইঙ্ক আর উই রাইট উইথ পেনের কাহিনী এখানে আরেকটা জিনিস যেটা প্যাচ লাগে সেটা হচ্ছে দেখো আই হ্যাভ নো পেন টু রাইট উইথ এখানে আমি এখানে নো পেন বলার কারণে পরে দেখো আমি টু রাইট উইথ ইউজ করলাম আমি যদি এখানে বলতাম আই হ্যাভ নো ইঙ্ক টু রাইট উইথ তখন কিন্তু আবার উইথ হইতো না তখন কি হইতো রাইট ইন হইতো ধন্যবাদ যারা ইন অ্যান্সার করছো ধন্যবাদ মারুফা ইসরা জাহান ঠিক আছে তাহলে যেটা বলছিলাম আই হ্যাভ নো পেন টু রাইট উইথ আই হ্যাভ নো পেন পেন বলাতে এখানে উইথ হলো আর যদি আমি বলতাম আই হ্যাভ নো ইঙ্ক তখন হইতো টু রাইট ইন আচ্ছা তোমাদের জন্য একটা কোয়েশ্চেন আচ্ছা পেন্সিল উপাদান কিনা আচ্ছা পেন্সিলের ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু কনফিউজিং বিষয়টা হচ্ছে পেন্সিলের ক্ষেত্রে কনফিউজিং
ইন ব্যবহার করি ওই কালের মতোই আবার পেন্সিল দিয়ে যদি পিওর ওই কাঠ পেন্সিল মিন করা হয় যেটা আমরা লিখি তখন কিন্তু আবার উইথ হবে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক বেশি কনফিউজিং পার্টগুলো নিয়ে মাথা নষ্ট করার দরকার নেই যেটা নাকি সিরিয়াস জিনিস সেটা নিয়ে মাথা নষ্ট করো আচ্ছা অনেকে বলছো অফ অনেকে বলছো ফ্রম একটা দুটো কমেন্ট পড়ি আমি তো এবার ইসলাম বলছো ফ্রম মাহরুবা রহমান বলছো অফ জান্নাতুল ফেরদাউস ইশতেয়াক আহমেদ বলছো বি বি মানে হচ্ছে ফ্রম মরিয়া আক্তার বলছো সি উইথ আচ্ছা রুকেয়া সুলতান বলছো অফ রাজীব আহমেদ বলছো বি ঠিক আছে ধন্যবাদ তোমরা অনেকে বলছো বি অনেকে বলছো সি অনেক এও বলছো আচ্ছা সি তো আগেই বাদ এখানে সি হওয়ার কোনো কথাই আসে না অফ হবে না ফ্রম হবে এটা হচ্ছে কথা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমরা যেই উপাটান উপাদানটা দিয়ে তৈরি সেটা দেখব আর যেটাকে তৈরি করা হয়েছে সেটা দেখব এখানে তৈরি করার উপাদান হচ্ছে স্যান্ড বালি আর তৈরি করা হয়েছে হচ্ছে গ্লাস তাহলে গ্লাস তৈরি করা হয়েছে স্যান্ড দিয়ে দুইটার মধ্যে কোনো কি মানে কি বলা যায় এটাকে বাহ্যিক কোনো মিল পাওয়া যায় দেখতে গ্লাস দেখতে একরকম বালি দেখতে আরেক রকম তাই না তাহলে যেহেতু দুইটার মধ্যে কোনো মিল নাই তাহলে এটা হবে কি ফ্রম হবে গ্লাস ইজ মেড ফ্রম স্যান্ড আর যদি মিল থাকতো তাহলে আমরা ব্যবহার করতাম মেড অফ ব্যবহার করতাম তাহলে গ্লাস ইজ মেড ফ্রম স্যান্ড আচ্ছা ঠিক আছে এবার এটাই আসো পল টু পিসফুলি ড্যাশ দ্য কান্ট্রি ইন টু অ্যাক্রস ফর বিসাইডস অপশন বি 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 ওকে ঠিক আছে ধন্যবাদ অপশন বি এক দুজন অপশন এ অ্যান্সার করছো ডাই অফ বাই ইন ফর আচ্ছা ডাই অফ বাই ইন ফর এগুলো সহজ ইয়েগুলো হ্যাঁ এগুলো আমি আলাদা করে বলতে চাচ্ছি না এগুলো সহজ এবং সবচেয়ে কমনগুলো হচ্ছে ডাই দিয়ে সে কারণে আমি ওটা নিয়ে আলাদা করে সময় দিতে চাচ্ছি না একটু আনকমনগুলো নিয়ে বলতে চাচ্ছি আচ্ছা তাহলে পল টু পিসফুললি অধিকাংশ অ্যান্সার করেছো বি কেউ কেউ এ অ্যান্সার করেছো অধিকাংশই অ্যান্সার করেছো বি ঠিক আছে দেখো যারা এ অ্যান্সার করেছো তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আমরা পড়েছিলাম যে ইন্টু ইন্টু কখন পড়েছিলাম গতিময়তার ক্ষেত্রে মুভমেন্টের ক্ষেত্রে যখন নাকি মুভমেন্ট থাকে না তখন কিন্তু ইন্টু হবে না ইন্টু হবে কখন শুধুমাত্র মুভমেন্ট থাকলে চিন্তা করো পোল টু পিসফুলি পোল যেহেতু জিনিসটি একটু আনকমন আমরা মনে করি ইলেকশনের কথা বলি হ্যাঁ ইলেকশন বাংলাদেশের ইলেকশন যদি এটা পিসফুলি হওয়ার সম্ভব না কখনোই বলা যায় যা তারপর আমরা ধরে নিলাম পিসফুলি হয়েছে তাহলে ইলেকশন টু পিসফুলি অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি ইন্টু বলা মানে হচ্ছে সেটার কোনো গতি আছে পোল বা ইলেকশন এগুলোর তো কোনো গতি নাই তাই না এগুলো যা সংঘটিত হয় এগুলোর কোনো গতি মানে কোনো ডিরেকশন থাকে না আচ্ছা তাহলে কি বলছি দেখো অ্যাক্রস কেন হলো তাহলে ইন্টু যেহেতু বাদ গেল অ্যাক্রসটা কিভাবে হচ্ছে দেশ জুড়ে অ্যাক্রস মানে হচ্ছে টোটালটা জুড়ে কোনো কিছু হওয়া তাহলে পোল টু পিসফুলি অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি সারা দেশ জুড়ে পোল বা নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সংঘটিত হলো আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আচ্ছা এটার আগে তোমাদের আরেকটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করে যাই মাঝখানে একজন প্রশ্ন করছিল ভাই টু আর টু ওয়ার্ডস এর মাঝে পার্থক্যটা কি টু আর টু ওয়ার্ডস এর মাঝে পার্থক্যটা যেহেতু তোমাদের অনেকেই প্রশ্ন থাকে এবং এটা আসলে একটু জানার একটা বিষয় আছে সেই জন্য এটি একটু বলি টু মানে হচ্ছে আমি যেই ডিরেকশন রাখছি টু এবং টু ওয়ার্ডস দুইটাই ডিরেকশনের জন্য প্রযোজ্য টু এবং টু ওয়ার্ডস দুইটাই ডিরেকশনের জন্য প্রযোজ্য দুইটাই মুভমেন্টের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায় তাহলে টু আমরা ব্যবহার করি টু আমরা ব্যবহার করি যখন নাকি আমার ডিরেকশনটা ফিক্সড মনে করো আমি বললাম কার কথা বলা যায় মনে করো আমার কথাই বললাম হ্যাঁ ফাউজান ওয়েন্ট টু দ্য লাইব্রেরি ফাউজান লাইব্রেরির দিকে ফাউজান লাইব্রেরিতে গেল তাহলে যখন আমি ওয়েন্ট টু দ্য লাইব্রেরি বলছি টু বলছি যখন তখন হলো যে আমি লাইব্রেরিতে গেলাম আর যদি আমি বলি ফাউজান ওয়েন্ট টুয়ার্ডস দ্য লাইব্রেরি বা টুয়ার্ড দ্য লাইব্রেরি টুয়ার্ড আর টুয়ার্ডস এক একই বলেছিলাম সো এটা নিয়ে কোয়েশ্চেন করো না যেটা বলছিলাম তাহলে ফাউজান ওয়েন্ট টুয়ার্ডস দ্য লাইব্রেরি যখন বললাম তখন অর্থটা হইল লাইব্রেরির দিকে গিয়েছিলাম আমি লাইব্রেরিতেও যেতে পারি লাইব্রেরি পার পার হয়ে অন্য কোথাও যেতে পারি অথবা লাইব্রেরির আগেই অন্য কোথাও থেমে যেতে পারি আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে টু যখন বললাম তখন আমার ডেস্টিনেশনটা কনফার্ম যেটা বলছি ওইখানেই আমি থামবো আর টুয়ার্ডস মানে ওইটার দিকে যাচ্ছি কিন্তু ওই ডেস্টিনেশনটা কনফার্ম না ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে ঠিক আছে বুঝেছি ধন্যবাদ বুঝার জন্য এবার আমরা চলে যাই কিছু প্রিপোজিশনের সেট তোমরা সবসময় এটা তোমাদের একটা খুব কমন কোয়েশ্চেন থাকে যে ভাইয়া আপনারা তো পড়াই যাচ্ছেন বা হচ্ছে আপনারা বলে যাচ্ছেন কিভাবে পড়ব কিন্তু প্রিপোজিশন তো আমরা এতগুলো প্রিপোজিশন কিভাবে মনে রাখব তো এতগুলো প্রিপোজিশন মনে রাখার জন্য আমরা তোমাদের একটু সহজ করে দেওয়ার প্রচেষ্টায় আমরা যেটা করছি
ঠিক আছে কি রকম একটু দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবা দেখো এখানে দেখো এখানে প্রথম যেটা আছে কুড এট ওয়েল এট কুইক এট অ্যাপ্ট এট অর অ্যাপ্ট ইন অ্যাডেপ্ট ইন অ্যাড্রয়েড ইন এটসেট্রা এটসেট্রা অনেকগুলো দেওয়া আছে এগুলো সবগুলোর মানে হচ্ছে সুদক্ষ এগুলো সবগুলোর মানে হচ্ছে কি সুদক্ষ অর্থাৎ আমি যখন বলতে চাব যে কেউ কোনো কিছুতে সুদক্ষ বা ভালোভাবে দক্ষ তখন আমরা এই শব্দগুলোর এই পজিশনগুলো যে কোনোটা ব্যবহার করব ঠিক আছে হি ইজ গুড এট ইংলিশ সে ইংলিশে ভালো তাহলে সে ইংলিশে দক্ষ এটা বোঝানোর জন্য আমরা কি ব্যবহার করলাম গুড এট এখানে তোমরা একটু খাতা কলমটা নিতে পারো নিয়ে জাস্ট প্রথম এখানে তো অনেকগুলো লিস্ট দেওয়া এটা তোমাদের যখন পিডিএফ দিয়ে দেওয়া হবে তখন সহজ হবে তার আগে তোমরা খাতা কলম নিয়ে একটু শুধু প্রথম ওয়ার্ডটা আর সাথে তার বাংলাটা লিখে রাখো ঠিক আছে তাহলে তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে লিখে লিখে পড়লে মনে রাখা সহজ হয় ঠিক আছে একটু প্রথম যে ওয়ার্ডটা আমি বলতেছি প্রথম প্রিপোজিশনের প্রথম ইয়েটা প্রথম প্রিপোজিশনটা এবং তার মিনিংটা লিখে রাখো পরবর্তীতে যখন পিডিএফ পেয়ে যাবা তখন সেটা তোমাদের জন্য পড়াটা আরো সহজ হবে আচ্ছা সেম ভাবে এই গুড অ্যাট ওয়েল অ্যাট এটারই ঠিক অপোজিট হচ্ছে পরেরটা ব্যাড অ্যাট ডাল অ্যাট ক্লামসি অ্যাট ডিফিসিয়েন্ট ইন মানে হচ্ছে ঘাটতি তার দক্ষতার ঘাটতি আছে অদক্ষ সে ঠিক আছে তারপর আমরা চলে যাই কি আছে বেনিফিশিয়াল টু যেটা হচ্ছে বিসিএস রিটার্নে আসছিল সতেরো তুমি বিসিএস এ এরপর আছে এসেন্সিয়াল টু কন্ডিউসিভ টু কনজেনিয়াল টু ইউজফুল টু হেল্পফুল টু এটার মানে হচ্ছে দাঁড়াচ্ছে কি উপকারী সহায়ক এটসেট্রা ঠিক আছে কোনো কিছুর অনুকূলে বোঝানোর জন্য আমরা এই জিনিসটা ব্যবহার করি আর হার্মফুল হার্টফুল ওয়ার্ডগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটার অর্থ হবে হচ্ছে অপকারী বা প্রতিকূলে আছে ক্ষতিকর কোনো কিছু প্রতিকূলে আছে এমন আচ্ছা লিভ অন ফিড অন সারভাইভ অন এটা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন থাকে অন না ইন এগুলো সব হচ্ছে অন কোনো কিছু খেয়ে বেঁচে থাকা কোনো কিছু খেয়ে জীবন ধারণ করা সহজ কথায় জীবন ধারণ করা অর্থে লিভ অন ফিড অন সারভাইভ অন হ্যাঁ অন হয় ইন না তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এবস্টেন ফ্রম রিফ্রেন ফ্রম রেস্টেন ফ্রম বাধা দেয়া বিরত থাকা বিরত রাখা দুইটাই হয় বিরত থাকা বিরত রাখা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কিউর ফর রেমেডি ফর আরোগ্য অর্থে প্রতিকার অর্থে চিকিৎসা অর্থে অ্যাটেন্টিভ টু মাইন্ডফুল অফ মনোযোগী অর্থে ঠিক আছে হি ইজ মাইন্ডফুল অফ ইজ অ্যাকশনস সে তার কাজের ব্যাপারে সচেতন সে তার কাজের ব্যাপারে মনোযোগী ঠিক আছে মাইন্ডফুল অফ আচ্ছা তারপর আমরা চলে যাই পরেতে দেখো লুক ইন্টু ইনকোয়ার ইন্টু গো ইন্টু সার্চ ইন্টু দেখো সেম ওয়ার্ডগুলো পরে আমরা যখন ফর ব্যবহার করলাম তখন অর্থ অন্যরকম হয়ে গেল লুক ইন্টু সার্চ ইন্টু এখানে লুক ফর সার্চ ফর লুক ইন্টু সার্চ ইন্টু ইন্টু যখন বললাম তখন বিষয়টা হয়ে গেল ইনভেস্টিগেশন তদন্ত করা অর্থে আর যখন নাকি আমরা লুক ফর সার্চ ফর ব্যবহার করলাম ফর তখন হয়ে গেল অর্থটা খোঁজা অর্থে ঠিক আছে তাহলে লুক ইন্টু সার্চ ইন্টু এটার মানে হচ্ছে তদন্ত করা কোনো কিছু ইনভেস্টিগেট করা আর লুক ফর সার্চ ফর মানে হচ্ছে কোনো কিছু খোঁজা অ্যাডহেয়ার টু অ্যাডহেয়ার টু মানে হচ্ছে অ্যাডহেয়ারেন্স মানে হচ্ছে লেগে থাকা কোনো কিছু তাহলে অ্যাডহেয়ার টু মানে হচ্ছে লেগে থাকা ক্লিন টু স্টিক টু আমরা বলি যে স্টিক টু ইউর প্ল্যান হ্যাঁ তোমার প্ল্যানের সাথে লেগে থাকো একদম তোমার যে প্ল্যানটা নিচ্ছ যে রুটিনটা ফলো করার চেষ্টা করতেছো সেই রুটিনটা ফলো করার জন্য একদম রুটিনটার সাথে লেগে থাকো স্টিক করে থাকো বিলিভ ইন ফেথ ইন ট্রাস্ট ইন কনফাইড ইন কনফিডেন্স ইন এই যে দেখো সবগুলো এখানে আমরা ইন ব্যবহার করছি ঠিক আছে এই বিলিভ ইন ফেথ ইন ট্রাস্ট ইন সবগুলোর মিনিং হচ্ছে কি কোনো কিছুতে আত্মবিশ্বাস রাখা কোনো কিছুতে বিশ্বাস রাখা আত্মবিশ্বাস রাখা এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে বিলিভ ইন ফেথ ইন আচ্ছা তারপরে হ্যাঙ্কার আফটার রান আফটার থার্স্ট আফটার এসপায়ার আফটার ক্রিভ আফটার এই আফটার দিয়ে যেগুলো আছে এগুলো হ্যাঙ্কার রান থার্স্ট যুক্ত ওয়ার্ডগুলোর মিনিং হয়ে যায় হচ্ছে লালায়িত হওয়া বা কোনো কিছুর প্রতি লোভাতুর হওয়া হ্যাঁ মনে করো তুমি বলে না যে ডো নট হ্যাঙ্কার আফটার মানি টাকার প্রতি লোভাতুর হয় না বা টাকার প্রতি দৌড়ায় না ওই রকম আর কি সহজ কথায় টাকার দিকে যাতে তোমার লোভ তৈরি না হয় এটাকে বলা হচ্ছে এরকম লোভ তৈরি হওয়া বা লোভাতুর হওয়াকে আমরা বলি হচ্ছে এই হ্যাঙ্কার আফটার রান আফটার থার্স আফটার এসপায়ার আফটার এবং ক্রেভ আফটার তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি হোপ ফর ডিজায়ার ফর অর্থ দেখি বোঝা যাচ্ছে এর মানে হলো প্রত্যাশা করা কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করা এই অর্থে আসে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিপেন্ড অন ডিপেন্ড অনের জায়গায় ডিপেন্ড আপন হতে পারে অ্যাক্ট অন কাউন্ট আপন কাউন্ট অন হতে পারে রিলাই অন ব্যাক অন হ্যাং অন হিঞ্জ অন এগুলোর মানে হচ্ছে নির্ভর করা ঠিক আছে টেস্ট ফর জিল ফর এই জিল জেলাস জেলাস জিল জেলাস জেলাস এই জিনিসগুলো অনেকের কনফিউজিং মনে হয় এই জায়গাটা একটু খেয়াল করো তাহলে যখন আমরা জিল ফর বলছি টেস্ট ফর জিল ফর জেস্ট ফর তার মানে হচ্ছে কি কোনো কিছুর দিকে ঝোঁক থাকা আগ্রহ থাকা এটা বো
জিল ফর টেস্ট ফর এটসেট্রা হি হ্যাজ আ টেস্ট ফর মিউজিক তার মিউজিকের জন্য একটা কি বলে এটাকে আগ্রহ আছে মিউজিকের দিকে তার ঝোঁক আছে এটা বোঝানোর জন্য আমরা কি বলি হি হ্যাজ আ টেস্ট ফর মিউজিক এরকম জেলাস ফর ইগার ফর ইন্টারেস্টেড ইন অনেকটা সেম টাইপ মিনিং হালকা একটু পার্থক্য আছে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি জেলাস অফ এনভিয়াস অফ জেলাস এনভায়াস এই দুটো জিনিস অনেকের একটু প্যাচ লাগে জেলাস কি জিনিস আর এনভায়াস কি জিনিস দুইটাকেই আমরা বলি হচ্ছে ঈর্ষা করা বা হিংসা করা কিন্তু আসলে দুইটা সেম জিনিস না ঠিক আছে জেলাসটা নর্মালি ইউজ হয় হচ্ছে তোমার কি বলা যায় এটাকে কেউ নিজেকে যখন ইনফিরিয়র ভাবে বা এই ক্ষেত্রে জেলাসটি ইউজ হয় হাজবেন্ড ওয়াইফের ক্ষেত্রে বলা হয় যে হাজবেন্ড তার ওয়াইফের ব্যাপারে জেলাস বা ওয়াইফ তার হাজবেন্ডের ব্যাপারে জেলাস ঠিক আছে এরকম ক্ষেত্রে জেলাস ইউজ হয় আর এনভায়াসটা নর্মাল অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি ভয়েড অফ ডিভয়েড অফ ভয়েড ডিভয়েড এগুলো ব্যবহার হয় হচ্ছে ডিস্ট্রিক্টিভ ব্যার কোনো কিছু বর্জিত অর্থে কোনো কিছু নাই ইউ আর ভয়েড অফ ডট ডট তুমি কোনো কিছু থেকে মুক্ত এরকম বোঝানোর জন্য আমরা ভয়েড অফ ব্যবহার করি আচ্ছা তারপরে ফেমাস ফর নোটেড ফর ওয়েল নোন ফর রি নোন ফর রিপোর্টেড ফর এটসেট্রা এটসেট্রা ওয়ার্ডগুলো আছে হচ্ছে বিখ্যাত প্রসিদ্ধ এটসেট্রা ওয়ার্ড দেওয়ার জন্য তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি গিভ ইন গিভ ইন গিভ আপ এই জিনিসটা অনেকের প্যাচ লাগে গিভ ইন মানে হচ্ছে হাল ছেড়ে দেওয়া গিভ ইন মানে হচ্ছে হাল ছেড়ে দেওয়া নতি স্বীকার করা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভীত এফ্রেড অফ এয়ারফুল অফ এ প্রিন্সিপ অফ ইত্যাদির মানে হচ্ছে ভীত তারপরে আছে শিওর অফ এশিয়র অফ তোমাদের কেউ একজন কোয়েশ্চেন করছিলা কোনো একদিন যে ভাইয়া এশিয়রের পরে ব্র্যাকেটে একটা সাম্মান দেওয়া আছে এশিওর সাম্মান অফ এরকম লেখা আছে ডাইজেস্টে তো বিষয়টা আসলে কি বিষয়টা হচ্ছে এশিওর তুমি যাকে এশিওর করবা এশিওরের পরে তার নামটা বসবে নাম বা তার জায়গাটা বসবে আই এশিওর্ড হিম এরপরে অফ কিসের ব্যাপারে তাকে তাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছ সেই নিশ্চয়তা যেটার ব্যাপারে দিচ্ছ সেটা বসবে অফের পরে আই এশিওর্ড হিম অফ সেফটি আমি তাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিলাম আই এশিওর্ড হিম অফ সেফটি এই হচ্ছে এশোরের পরে ব্র্যাকেটে সাম্মানের ব্যাখ্যা আচ্ছা তারপর আছে অ্যাবজর্বড ইন ইন্ডালজ ইন প্লানজড ইন এনগেজ ইন এটসেট্রা এগুলোর মানে হচ্ছে নিমগ্ন থাকা নিবিষ্ট থাকা অ্যাড টু অ্যাটাচ টু সেম ভাবে আচ্ছা এগুলো খুব বেশি এ না যুক্ত থাকা এক্সকিউজ ফর গেল অজুহাত অর্থে আছে ইনভলভ ইন জড়িত থাকা অ্যাকাউন্টেবল টু রেসপন্সিবল টু লাইবল টু আচ্ছা এখানে তেমন কিছু নাই অ্যাকাউন্টেবল টু এগুলোর মানে হচ্ছে কি দায়ী যে কোনো কিছুর জন্য দায়ী অর্থে আমরা ইউ আর লাইবল টু এটা ইউ আর রেসপন্সিবল টু এটা এই জাতীয় ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করি তারপর ডিপার্ট ফ্রম পার্ট ফ্রম এই জিনিসগুলো ব্যবহার হয় হচ্ছে বিদায় নেওয়া অর্থে আলাদা হয়ে যাওয়া অর্থে ঠিক আছে আর বাকি থাকলো হচ্ছে অল্টারনেটিভ টু সাবস্টিটিউট ফর এই জিনিসটি একটু অনেকের প্যাচ লাগে অল্টারনেটিভ এর সাথে কিন্তু টু অল্টারনেটিভ এর সাথে কি টু এটা অনেকে মনে করে অল্টারনেটিভ এর সাথে ফর হবে না অল্টারনেটিভ এর সাথে টু আর সাবস্টিটিউট এর সাথে ফর এর মানে কি অল্টারনেটিভ টু সাবস্টিটিউট ফর মানে হচ্ছে বিকল্প কোনো কিছু বিকল্প অর্থে আমরা অল্টারনেটিভ টু সাবস্টিটিউট ফর এগুলো ব্যবহার করি তোমাদের জন্য একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনে কোয়েশ্চেন তোমরা অ্যান্সার করো আমি একটু দেখি তোমাদের অ্যান্সারগুলো শি পারসিস ড্যাশ ডিস্টারবিং মি चले जाए ফার্স্ট হাফের সেকেন্ড পার্টে চলে যাই ক্লাসিফিকেশন অফ সেন্টেন্সেস ক্লাসিফিকেশন অফ সেন্টেন্সেস আমরা সেই বাচ্চাকালে পড়ে আসছিলাম এখন আরেকবার একটু পড়বো বাচ্চাকালে পড়ছিলাম অনেক দিন লাগায় এখন আমরা পড়বো এক মিনিটে কি কি আছে দেখি মিনিং অনুসারে অর্থ অনুসারে সেন্টেন্স হতে পারে পাঁচ প্রকার অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ অপারেটিভ এক্সক্লামেটরি আমরা নর্মাল যে কথা বলি যে আমি এখন যে কথাগুলো বলছি এগুলো সবই হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স যদি হ্যাঁ বোধক হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি অ্যাফারমেটিভ আর যদি সেটা না বোধক হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ বলা হয় প্রশ্ন বোধক বোঝানোর জন্য প্রশ্ন করার জন্য ইন্টারোগেট করার জন্য যে সেন্টেন্স সেগুলোকে আমরা বলি ইন্টারোগেটিভ তারপর আমরা চলে যে ইম্পারেটিভ ইম্পারেটিভ মানে হচ্ছে আদেশমূলক ইম্পারেটিভের বেসিক মানে হচ্ছে আদেশমূলক ইম্পারেটিভের আন্ডারে হতে পারে আদেশ হতে পারে নিষেধ আচ্ছা রুজিনা বলছো ভাইয়া সামওয়ান সামটাইম সামটাইমস এইগুলো বুঝিয়ে দেন প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে আমি আগে বলতেছি এখনও যদি তোমরা কমেন্ট করতে থাকো আমি ক্লাসের দিকে আগাতে একটু সমস্যা হয় ঠিক আছে তোমরা কমেন্ট করার সমস্যা নেই তোমাদের যদি কোনো কিছু খুব ঝামেলা থাকে বলো কিন্তু আমি তোমাদেরকে চেষ্টা করব হচ্ছে 
সময় দিতে সেই সময় তোমরা তোমাদের কোশ্চেন গুলো বললে আমি সেই অনুযায়ী অ্যান্সার করলে তোমাদের সুবিধা হবে আমারও সুবিধা হবে আচ্ছা যেখানে ছিলাম সেটা চলে যাই ইম্পারেটিভটা তাহলে যেটা ছিল ইম্পারেটিভের অনেকগুলো টাইপ হতে পারে হতে পারে আদেশ হতে পারে নিষেধ হতে পারে অনুরোধ এটসেট্রা অপারেটিভ কি অপারেটিভ হচ্ছে আশীর্বাদ প্রার্থনা এই জাতীয় অর্থে আসে এক্সক্লামেটরি এক্সক্লামেটরি মূল বিষয়টা হচ্ছে এক্সক্লেম করা হয় যে কোনো কিছু এক্সক্লেম করা হয় ঠিক আছে সেটা হতে পারে কোনো বিস্ময়ের কিছু হতে পারে কোনো আনন্দের কিছু হতে পারে কোনো দুঃখের কিছু আচ্ছা তারপর আমরা চলে যাই স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্সের ক্লাসিফিকেশন স্ট্রাকচার অনুযায়ী স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্সের ক্লাসিফিকেশন তিন ভাগে ভাগ করা যায় দেখো সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্ট্রাকচারটা একটু বোঝা দেখো সিম্পলের পর আমরা ব্র্যাকেটে লিখছি ওয়ান এফ ভি এফ ভি মানে হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব এফ ভি মানে হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব তাহলে সিম্পল সেন্টেন্সে সবসময় একটা মাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকবে একাধিক থাকবে না কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের দিকে তাকাও কি লেখা আছে ব্র্যাকেটে মোর দেন টু টু ফাইনাইট ভার্ব মোর দেন টু ফাইনাইট ভার্ব প্লাস এসসি ওর আর পি এসসি মানে কি দেখো নিচে আমরা লিখে দিয়েছি এসসি হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আর আর পি হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন ঠিক আছে এসসি ওর আর পি যুক্ত থাকবে এবং দুইটার দুই বা তার চেয়ে বেশি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আর কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে দুই বা তার চেয়ে বেশি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে এবং এরা সংযুক্ত থাকবে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দিয়ে তাহলে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আর সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন এই জিনিস দুইটা তোমরা একটু তোমাদের যে কনজাংশন অংশটুকু আছে ডাইজেস্টে সেখান থেকে একটু দেখে নিবা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হচ্ছে সে যে ক্লজের সাথে যুক্ত হয় সেই ক্লজটাকে সে সম্পূর্ণ অর্থ দিতে বাধা প্রদান করে ঠিক আছে সে সম্পূর্ণ অর্থ দিতে বাধা প্রদান করে আর কোঅর্ডিনেটিং ক্লজ হচ্ছে সে দুইটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করা বাক্যকে জাস্ট একত্রিত করে যেমন কি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের মধ্যে আছে হচ্ছে অ্যান্ড বাট অর এগুলো আর সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আমরা একটু পরেই দেখব বিভিন্ন যে টি এইচ যুক্ত রিলেটিভ প্রোনাউন সেগুলো সেম কাজ করে আচ্ছা এবার আমরা চলে যাই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস আমরা এতক্ষণ তো বিভিন্ন টাইপের সেন্টেন্স দেখলাম মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান প্রিপারেশন স্লাইডে হ্যাঁ ঠিক আছে বলবো ইনশাআল্লাহ ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস যেটা বলছিলাম আমরা এতক্ষণ বিভিন্ন টাইপের সেন্টেন্স দেখলাম এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে একটা থেকে আরেকটার ইন্টারচেঞ্জ অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ কিভাবে হয় নেগেটিভ থেকে অ্যাফারমেটিভ কিভাবে হয় অ্যাসারটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ কিভাবে হয় ইন্টারোগেটিভ থেকে অ্যাসারটিভ কিভাবে হয় অ্যাসারটিভ থেকে এক্সক্লামেটরি কিভাবে হয় এক্সক্লামেটরি থেকে অ্যাসারটিভ কিভাবে হয় এবং সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এই তিনটার একটা থেকে আরেকটার ইন্টারচেঞ্জ এগুলো হচ্ছে এখন আমরা ট্রান্সফরমেশনের আন্ডারে দেখব আবারও বলছি ট্রান্সফরমেশন এমন একটা অংশ ট্রান্সফরমেশন আমরা মনে হয় ইন্টার লাইফে নাইন টেনে যখন পড়ছি তখন প্রায় এক মাস দেড় মাস লাগায় পড়ছি কিন্তু এখন আমরা এটা পাঁচ মিনিট দশ মিনিটে শেষ করতে চাচ্ছি তো সেই কারণে আমরা যেটা করবো শুধু একটা দুইটা যেগুলো একটু প্যাচ লাগার মতো সেগুলো একটু দেখাই দিব বাকিটা তোমরা যেহেতু পিডিএফ দেওয়াই হবে তোমাদের বাকি টেনশনটা তোমরা নিজেরা দেখেই পারবা যে জিনিসটা তোমাদের নিজেদের দেখে পারতে একটু কষ্ট হবে সেই জিনিসটা একটু তাড়াতাড়ি আগাই দেখো কি আছে অনলি অর অ্যালোন অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে যদি অনলি বা অ্যালোন থাকে এবং তারপরে যদি পার্সনকে ইন্ডিকেট করে পার্সনকে ইন্ডিকেট করলে আমরা সেটা নেগেটিভ করার জন্য ব্যবহার করব নান বাট অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প আস অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প আস এরপরে দেখো সেম ভাবে পরেরটাও সেম দেওয়া অনলি অর অ্যালোন দেওয়া কিন্তু এখানে আমরা নান বাট না লিখে লিখছি হচ্ছে নাথিং বাট তাহলে সেকেন্ডটা হচ্ছে প্রযোজ্য তখন যখন অনলি অর অ্যালোনের পরে আমরা কোনো একটা বস্তু ব্যবহার করব। থিং বা অবজেক্টের কথা বলবো তখন আমরা নাথিং বাট ইউজ করব এরপর দেখো আরেকটা দেওয়া শুধু অনলি আমরা এখানে অনলি ওর অ্যালোন দিলাম নান বাট অনলি ওর অ্যালোন দিলাম নাথিং বাট আবার অনলি তাহলে তিনটা অনলি হলো কিন্তু এই অনলিতে দেখো নান ও না নাথিং ও না নট মোর দেন অর নট লেস দেন এটা তাহলে কখন বসবে এটা বসবে হচ্ছে আমরা নর্মালি অনলি দিয়ে যখন এইজ বুঝাই হি ইজ অনলি ফিফটিন তার বয়স মাত্র পনেরো হিজ অনলি ফিফটিন তাহলে যখন আমরা এরকম বুঝাচ্ছি তখন আমরা এটাকে নেগেটিভ করার জন্য ব্যবহার করব হি ইজ নট মোর দেন ফিফটিন হি ইজ নট মোর দেন ফিফটিন অথবা হিজ নট মোর দেন নট লেস দেন ফিফটিন এরকম বুঝানোর জন্য আচ্ছা ঠিক আছে আরো কিছু আছে এস এন এস অলওয়েজ এগুলো নিয়ে আমি ডিটেলস বলতেছি না এগুলো নিয়ে বলতে চাইলে অনেকটা সময় চলে যাবে তোমরা তোমাদের ডাইজেস্টে দেখবা প্রত্যেকটা রুলস দিয়ে আলাদা আলাদা করে এক্সাম্পল দেওয়া আছে এক্সাম্পল গুলা চেষ্টা করবা এক্সাম্পল গুলো চেষ্টা করবে রুলস গুলো চেষ্টা করবো এক্সাম্পলের ভিত্তিতে পড়তে অর্থাৎ তুমি যদি রুলসটা দেখো তারপরে এক্সাম্পল পড়ো তাহলে লাভ
ভার্বটা আসবে সাবজেক্টের আগে তাহলে ভার্বটা সাবজেক্টের পরে আসে অ্যাসারটিভে আর ভার্বটা সাবজেক্টের আগে আসে ইন্টারোগেটিভে এরপরে দেখো পরের টাইম আমরা নেভারটা ইন্টারোগেটিভে বললাম এভার হবে তাহলে নেভারটা কেন এভার হবে নেভারটা কিভাবে এভার হয় সেটা একটু দেখবো তোমাদের মনে আছে কিনা আমরা যখন ট্রান্সফরমেশন পড়েছিলাম যে আমরা সেম মানে অর্থ চেঞ্জ করব না কিন্তু ইন্টারোগেটিভ করব তখন আমরা বলেছিলাম যে আমরা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করতে হবে অ্যাফারমেটিভের জন্য অ্যাফারমেটিভ অ্যাসারটিভের জন্য করতে হবে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ মনে করে আমি বললাম আই উইল ডু ইট ঠিক আছে আই উইল ডু ইট এটাকেই যখন আমি ইন্টারোগেটিভে করব তখন বলতে হয় হচ্ছে ওন্ট আই ডু ইট আমরা কিন্তু তখন নেগেটিভ করি তাহলে সেম ভাবে যখন আমি অ্যাসারটিভে বলবো নেভার অর্থাৎ কখনোই না তখন আমি ইন্টারোগেটিভে ঠিক তার অপোজিট যেই আমি সবগুলো জিনিস তোমাদের দেখাচ্ছি না কারণ হচ্ছে সবগুলো যদি আলাদা আলাদা করে বলতে চাই অনেকটা সময় যাবে আমাদের টপিক এখনো অর্ধেকের অর্ধেক অর্ধেকের অর্ধেক শেষ হয়েছে অর্ধেক শেষ হয় নাই এখনো অর্ধেক শেষ হয়েছে আরো কিছুটা সময় লাগবে তারপর আমরা চলে যাই থেকে ইন্টারচেঞ্জ जोर बुझाना এবার দেখো এখানে তোমাদের একটা চার্ট দেওয়া আছে চার্টে সহজ করে বলা এখানে দেখো চার্টে সহজ করে সবগুলো একসাথে এক জায়গায় দেওয়া আসছে আশা করি তোমাদের এখান থেকে মোটামুটি সহজ হয়ে যাবে পড়লে আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি এগুলার দেখো ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট এগুলার ক্ষেত্রে ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট এই যুক্ত যে ক্লজ সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিম্পল এই যুক্ত যে সেন্টেন্স আর কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে আমরা এইটার পরিবর্তে বসাই হচ্ছে দো অর অল দো আর কম্পাউন্ডে বসাই বাট অর ইয়েট এখানে আমি তোমাদের যে জিনিসটা শেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটু মাথায় রাখো একটু খেয়াল করো আমরা যখন নাকি একটু আগে পড়েছিলাম যে সিম্পল সেন্টেন্স মানেই হচ্ছে তাতে একটা মাত্র ফাইনাইট ভার্ভ থাকবে আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানেই হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানেই হচ্ছে একাধিক ফাইনাইট ভার্ভ থাকবে কি বললাম একাধিক ফাইনাইট ভার্ভ থাকবে তাহলে একটু খেয়াল করো আবারও বলছি একটু খেয়াল করো আমাদের যখন কমপ্লেক্স থেকে সিম্পলে নিতে বলবে তার মানে কমপ্লেক্স একাধিক ফাইনাইট ভার্ভ আছে অলরেডি আমরা সেখান থেকে যে কোনো একটা ফাইনাইট ভার্ভকে নন ফাইনাইট ভার্ভ বানাবো নন ফাইনাইট ভার্ভ বানানোর জন্য কি করা যায় করা যেতে পারে আমি টু যুক্ত করতে পারি টু যুক্ত করলে ইনফিনিটিভ হলো আমি আইএনজি যুক্ত করে এটাকে যে রান অথবা পার্টিসিপেল বানাতে পারি এই হতে পারে বেশ কিছু যেমন দেখো এখানে যেটা করা হয়েছে ইনস্পাইট অফ হিজ বিং পোর ইনস্পাইট অফ হিজ বিং পোর এখানে দেখো বিংটা কিন্তু কি না দেখতে যদি মনে হচ্ছে এটা ফাইনাইট ভার্ভ এটা কিন্তু ফাইনাইট ভার্ভ এটা কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্ভ এই পুরো সেন্টেন্সটা ফাইনাইট ভার্ভ একটাই হি ইজ অনেস্টেড ইজ কিন্তু এই সেন্টেন্সটা দেখো কমপ্লেক্সে অল দো হি ইজ পোর এখানে একটা ফাইনাইট ভার্ভ হি ইজ অনেস্ট এটা হচ্ছে আরেকটা ফাইনাইট ভার্ভ এরপর আমরা চলে যাই কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হি ইজ পোর বাট অনেস্ট হুম এখানে যদি হি ইজ পোর বাট হি ইজ অনেস্ট এরকম ছিল দুটো পরে একসাথে কনসাইজ হয়ে ছোট হয়ে আমরা বাকি অংশটা বাদ দিছি রিপিটেশন বাদ দিছি আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে কাহিনী ঠিক আছে তাহলে আমাদের যখন কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করতে বলবে আমরা দুইটার ভার্বের মধ্যে একটা ভার্বকে চেষ্টা করব নন ফাইনাইট বানাই দিতে একটা ফাইনাইট ভার্বকে নন ফাইনাইট বানাই দিয়ে চেষ্টা করব একটা ফাইনাইট ভার্বে আনতে তাহলেই সিম্পল হইল সেম ভাবে আমাদের যদি সিম্পল দিয়ে দেয় আমরা চেষ্টা করব কোন ওয়ার্ডটাকে কোন নন ফাইনাইট ভার্ব আছে বা কোন একটা নন ভার্ব একটা ওয়ার্ড আছে সেটাকে আমি চেষ্টা করব ভার্ব বানাতে আচ্ছা এখানে আরো বেশ কিছু রুল দেওয়া আছে দেন আমি একটু তোমাদের এটা একটু আমাদের ভাইরে একটু সহজ করে দিচ্ছেন তোমাদের জন্য হ্যাঁ চার্ট করে দিচ্ছেন আশা করি তোমাদের জন্য পড়তে সহজ হবে আমি ডিটেলস করে সবগুলা রুলস আলোচনা করতে চাচ্ছি না অনেকটা সময় চলে যাবে এতে বিকজ অফ বিসাইডস আচ্ছা বলেছিলাম যে বিসাইডস যুক্ত ক্লজে কি হবে কমা হবে এটা একটু খেয়াল করো बुजते सब चेम एक्साम्पल से 
না দো কাটা না এটা হচ্ছে আসলে স্লাইড এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটারে নিলে একটু ঝামেলা হয় কিছু তো তখন একটার উপর দাগ পড়ে গেছে এটাই কোনো কিছু কাটা না এখানে আচ্ছা তাহলে যেটা বলছিলাম হি ইজ টু উইক টু ওয়াক আমি যখন তোমাদের জায়গায় ছিলাম বা তার চেয়েও ছোট ছিলাম সেভেন এইট নাইন টেন এই সময়টায় হি ইজ টু উইক টু ওয়াক বা এই জাতীয় সেন্টেন্সগুলো দেখলে অর্থটা আমি সবসময় শাব্দিক অর্থ করার চেষ্টা করতাম তো শাব্দিক অর্থ করার চেষ্টা করলে অর্থটা আসলে মিলানো যায় না মনে হইতো যে সে হাঁটতে খুব দুর্বল বাংলা করলে এমন আসতো যে সে হাঁটতে খুব দুর্বল অর্থাৎ সে অনেক দুর্বল তার হাঁটতে অনেক কষ্ট হয় এমন মনে হইতো কিন্তু আসলে কিন্তু মিনিংটা একটু অন্যরকম মিনিংটা হচ্ছে সে এতই দুর্বল যে সে হাঁটতে পারে না হি ইস টু উইক টু ওয়াক মানে হচ্ছে সে হাঁটার জন্য খুবই দুর্বল তার তার দ্বারা হাঁটার কাজটা হয় না ঠিক আছে তাহলে সেম জিনিসটা কিন্তু টু টু এটা দিয়ে এই জিনিসটাই আসলে অর্থ বোঝানো হয় এটা কিন্তু তোমাদের অনেকে অর্থের জায়গায় এটা বুঝো না তো সেম জিনিসটা তাহলে যখন আমরা সো দ্যাট দিয়ে কমপ্লেক্স করতেছি তখন আমরা এই সো দ্যাট বসানোর কারণে কি হচ্ছে হি ইজ সো ক্লেভার দ্যাট হি ক্যানট মিস দ্য পয়েন্ট তখন আমরা এখানে যেই নেগেটিভ ওয়ার্ডটা আনি নাই সেটা তখন আমরা এই সো দ্যাট বলার কারণে নেগেটিভ ওয়ার্ডটা এনে একটা নতুন ফাইনাইট ভার্ব তৈরি করে কমপ্লেক্স বানাই ফেললাম ঠিক আছে স্লাইড পড়লে কি হবে কিনা স্লাইড পড়লে কিছু জিনিস হবে কিছু জিনিস হবে না আমি এটা পরবর্তীতে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি সমস্যা নেই আর একটা সুন্দর এক্সাম্পল দেখো তোমাদের এই একটা ফাইনাইট ভার্ব দুইটা ফাইনাইট ভার্বের যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছি সেটার আর একটা সুন্দর এক্সাম্পল সিম্পল সিম্পল সেন্টেন্স আছে দেখো উই ইট টু লিভ টু এর জায়গায় নর্ডার টু লেখা যায় সমস্যা নেই তাহলে উই ইট টু লিভ এখানে উই ইট এটা হচ্ছে একটা ফাইনাইট ভার্ব টু লিভ হচ্ছে একটা নন ফাইনাইট ভার্ব ইনফিনিটিভ কমপ্লেক্স করার সময় আমরা কি করলাম দেখো উই ইট আমরা খাই এরপরে টু এর পরিবর্তে সো দ্যাট বসাইলাম বসাই লিভটাকে উই মে লিভ বানাই মে লিভ হয়ে গেল তখন ফাইনাইট ভার্ব তাহলে যেখানে এটা টু লিভ ছিল সেই টু লিভটা নন ফাইনাইট ছিল এটাকে আমরা উই মে লিভ হওয়ার কারণে মে লিভটা হয়ে গেল ফাইনাইট ভার্ব আর দুইটা ফাইনাইট ভার্ব মানেই এটা কমপ্লেক্স মাইসা সুলতানা অপশন ডি কামরুন নাহার অপশন ডি ইরাম মুমতাহিনা অপশন ডি আচ্ছা মাইসা আবার মাইসা সুলতান আছে তোমার একজনই মনে দুই তিনবার করে অ্যান্সার করতেছো তোমাদের সবারটাই আমি একটু যাচাই করে বলি হ্যাঁ দেখো ব্যাপারটা আমি সবসময় তোমাদেরকে এই কথাটা বলি নিজের ক্ষেত্রে আমি এটা প্রয়োগ করে আসছি এবং তোমাদের ক্ষেত্রে এটা বলি সবার সময় মানে যতদিন আসি থাকবো ইনশাল্লাহ সবসময় এই কথাটার উপর জোর দিয়ে আসবো যে যখনই তুমি কোনো আচ্ছা মোহাম্মদ উল্লাহ রিয়াদ আমার কমেন্ট পড়েন না কেন এই যে পড়ে দিলাম তোমার কমেন্ট আচ্ছা তাহলে যে যা বলছিলাম যখনই কোনো কোয়েশ্চেন আমরা সলভ করব সেই কোয়েশ্চেনের প্রত্যেকটা অপশন আমরা যাচাই করব এই অপশনটা কেন কারেক্ট হলো বাকি অপশন গুলা কেন কারেক্ট হলো না এই প্রত্যেকটা জিনিসই আমরা যাচাই করব। আসো এখানে তাহলে একটু প্রত্যেকটা অপশন একটা একটা ধরে ধরে যাচাই করি আমাদেরকে চাইছে কি একটা সেন্টেন্স দিয়ে দিছে বলছে এটার সিম্পল ফর্ম লাগবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দিয়ে দিছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দিয়ে দিয়ে বলছে এই সেন্টেন্সটার সিম্পল যে ফর্ম আছে সেই সিম্পল ফর্মটা লাগবে তাহলে সিম্পল ফর্ম মানেই আমরা একটু আগে পরে আসলাম যেখানে একটা মাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকবে তাহলে আসলে আমরা প্রথম সেন্টেন্সটা দেখি হি ডায়েড ইন হিজ ভিলেজ ভার্ব একটাই তাহলে তো এটা কারেক্ট সেন্টেন্স হতেই পারে কিন্তু এই সেন্টেন্সটা অর্থ প্রপ্রি কমপ্লিট করে না যেই সেন্টেন্সটা দেওয়া ছিল সেটার মানে ছিল হচ্ছে হি ডাইড ইন দ্য ভিলেজ সে সেই গ্রামে মারা গেল যেই গ্রামে তার জন্ম হয়েছিল আর আমি অপশন এতে বলছি সে তার গ্রামে মারা গেল অ্যান্ড এই গ্রাম কি তার জন্ম নেওয়া গ্রাম এই গ্রাম কি তার এখন সে যেখানে বসবাস করে সেই গ্রাম এই গ্রাম কি তার চাকরি সূত্রে গ্রাম এই গ্রাম তার কেমন গ্রাম এটা কিন্তু এখানে বলা নাই তাহলে অপশনে সেন্টেন্স কারেক্ট সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্স কমপ্লিটলি কারেক্ট কিন্তু সেন্টেন্সটা অর্থ এটার সাথে মিলতেছে না ট্রান্সফরমেশন মানেই হচ্ছে শুধু সেন্টেন্স কারেক্ট হইলেই চলবে না উপরের মানে যেটা কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকবে কোয়েশ্চেনের যে সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে সেটার সাথে অ্যান্সারের যে সেন্টেন্স সে দুটার অর্থ সম্পূর্ণ মিলতে হবে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি হি ওয়াজ বর্ন ইন আ ভিলেজ অ্যান্ড ডায়েড ইন দ্য সেম ভিলেজ অনেকে এটা ক্যান্সার করেছে অপশন বি যারা এটা ক্যান্সার করেছে তাদেরকে বলছি দেখো প্রথমে বলেছিলাম অ্যান্ড বাট ওর মানেই হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তারপরে দেখো এখানে ওয়াজ বর্ন এটা গেল একটা ফাইনাইট ভার্ব ডায়েড দুইটা ফাইনাইট ভার্ব আর দুইটা ফাইনাইট ভার্ব মানেই হচ্ছে এটা হয় কমপ্লেক্স অথবা কম্পাউন্ড যেহেতু অ্যান্ড বাট অর দিয়ে কানেক্টেড তার মানে এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তাহলে এটাও বাদ এবার সে অপশন সি হি ডায়েড ইন আ ভিলেজ হোয়ার হিজ বার্থ টুক প্লেস
day in a village where his birth took place. This option is correct. So, I am complex. So, okay. So, option C is correct. Correct. So, this is 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 কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে এটা আসলেই কারেক্ট অ্যানসার কি রকম হি ডাইড একটাই ফাইনাইট ভার্ব দেখো হি ডাইড ইন হিজ নেটিভ ভিলেজ একটাই ফাইনাইট ভার্ব তাহলে সে সিম্পল ফর্ম আমরা পাইলাম আবার নেটিভ ভিলেজ নেটিভ মানেই হচ্ছে যেখানে জন্ম মনে করো আমি হচ্ছে একজন নেটিভ বাংলাদেশী ঠিক আছে আমি হচ্ছে একজন নেটিভ বাংলাদেশী আমার বাংলাদেশী জন্ম তাহলে আমি একজন নেটিভ বাংলাদেশী তো হি ডাইড ইন হিজ নেটিভ ভিলেজ তার যে জন্ম নেওয়া গ্রাম সেখানেই সে মারা গেছে বাস পেয়ে গেলাম আমরা আমাদের অ্যানসার তাহলে যারা অপশন ডি অ্যানসার করেছিল তাদেরকে ধন্যবাদ যারা অপশন C, B, A answer कोड़े चला तादेको धुन्नो बाद तादेर शुत्रे आम्रा बैख्खा गुलो जानते पड़लाम अने क्या खोना बाद option D, D लिए answer कोड़ते से ठीक अच्छे तुम्हा देको धुन्नो बाद समस्षा नहीं आम्रा चुले जे voice change है आच्छा तुम्हा देर आमी एक्टु जस्ट एक्टु दिर नाम बुली है Sayyid Anazim, I am a comment canopor enough. Fatima Taman of Hammer comment canopor enough. Rafi Rizum, I am a comment coconut por enough. Tahole deco to mother, I am a comment por a natable to bulti to my chat box for I filter so. Ami to mother comment poorly to mother Kuhamikun lavobe, Kunula Vivena, Ahamikun lavivena. Ami to mother comment poor Lokun lavovena, Ami to mother Kunut comment Napur Lokun Hamri, loss of enough. Bishot of the Shetel say, class take to monos of the cluster shuno, Ami to mother question Mazima Zeta dictapati, Shetami, and Sir Kuridici. আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা চলে যাই ভয়েস চেঞ্জে ভয়েস চেঞ্জের যে ইম্পর্টেন্ট রুলসগুলো আছে সেখানে আমরা এখানে আমরা সেই ইম্পর্টেন্ট রুলসগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছি দেখো অ্যাসারটিভ এর অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এর ক্ষেত্রে ভয়েস চেঞ্জ কি রকম হবে আমরা অলরেডি জানি সেই ক্লাস 6 7 থেকে পড়ে আসছে এবং এটা মনে হয় অনেকেরই পছন্দের টপিক অনেক সহজ মানে বড় সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বড় কিন্তু টপিক সহজ এরকম হচ্ছে ভয়েস চেঞ্জ তাহলে আমরা কি জানতাম যে আমরা অ্যাকটিভ ভয়েস এর যেটা অবজেক্ট থাকবে সেটাকে প্যাসিভ ভয়েস এর সাবজেক্টের জায়গায় বসাবো তারপরে আমরা সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী একটা ভার্ব দিব সেই ভার্বের পরে তারপরে একটা বি ভার্ব দিব তারপরে ভার্বে বি ভার্বের পরে ভার্বে পাস পার্টিসিপল ফর্ম ইউজ করব ইত্যাদি দেখো তাহলে আইডিয়াল পিপল আর নট লাইকড বাই আস ঠিক আছে সেই স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেম ভাবে the traffic police opened the signal tole the signal hocche ekhane object eta subject hoye gelo the signal was opened by the traffic police bas shohoj acha chole jai amra interrogative sentence e ektu jeta jhamela shekhane chole jai acha Yes, no question. Interrogative sentence. Amra uh, it up maybe age to mother kato a genius take or a honey. Interrogative sentence bella amra jani interrogative sentence do type hot pare. Act hot pare hana buddhu question. Jamon monokramitumake bullam, ikanajita bolo hisa, are they known to you? Do you know them? To make it other kitchino. Tokam answer kurbo hatchini, yes, I know them. Othoba no, I don't. Take a sum either kuna can answer kurbo. Tahle Jokuna can answer the hair othoba na hobe, tokonama she question will like a bully hutsa, yes, no question. আর অ্যানসারটা কোশ্চেনটা যদি ডেসক্রিপশন চায় ডেসক্রিপটিভ অ্যানসার চায় তখন আমরা সেটাকে বলি ডব্লিউএইচ কোশ্চেন যেমন হু ওপেন দা ডোর দরজা কে খুলেছিল তখন এখন তোমাকে একটা নাম বলতে হবে অমুক দরজা খুলছে বা কিছু একটা বামি দরজা খুলছি তো যখন এরকম নাম বলতে হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ অ্যানসার দিতে হচ্ছে তখন সেই কোশ্চেনটাকে আমরা বলি ডব্লিউএইচ কোশ্চেন ডব্লিউএইচ কোশ্চেনগুলো নরমালি আমরা ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে করি ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এখানে দেখো অ্যাকটিভ প্যাসিভ এর পরে ব্র্যাকেট একটা জিনিস লিখে দেওয়া হয়েছে হু বাই হোম এন্ড হোম হু এটা হচ্ছে জাস্ট মনে রাখার জন্য সহজ আছে আমি তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস সব সময় একটু বলি আর যখন নাকি ভয়েস চেঞ্জ এর বিষয়টা বলি পড়াই তখন আমি একটা কথা একটু বলে দেই अच्छा আর যেহেতু বি ভার্ব অলরেডি পেয়ে গেছি আমরা তাহলে তারপরে ভার্বের থ্রি ফর্ম বসবে পাস পার্টিসিপল ফর্ম নো এর পাস পার্টিসিপল ফর্ম নোন তাহলে দে আর নোন নোন এর পর আমরা জানি টু বসে তাহলে দে আর নোন টু ইউ 
সহজ তাই না খুবই সহজ এবার আমরা দে আর নোন টু ইউ এই সেন্টেন্সটাকে ইন্টারোগেটিভের স্ট্রাকচার দিই ইন্টারোগেটিভের স্ট্রাকচার আমরা কি বলেছিলাম যে অ্যাসার্টিভের ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে বসে ভার্ব আর ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে ভার্বটা সাবজেক্টের আগে বসে তাহলে দে আর নোন টু ইউ এখানেই আরটাকে আমরা দের পরে থেকে দের আগে নিয়ে আসি তাহলে হয়ে যাবে আমাদের ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের প্যাসিভ আর দে নোন টু ইউ এবার চলে যাই ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেনে ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেনও সেম ভাবে মনে করো আমি তোমাদের যে কোনো একজনের কমেন্ট থেকে নামটা পড়ি আসিফ হাসান হ্যাঁ বাই অটো কখন কোনটা আচ্ছা বাই অটো কখন কোনটা সেটা আমি পরে বলবো আগে তোমার নাম দিয়ে আমি একটা যেহেতু তোমার নামটা প্রথমে আসছে আমি সেটা দিয়ে একটা কমেন্ট পড়ি সরি সেটা দিয়ে এক্সাম্পলটা দিই হু ওপেন দ্য ডোর মনে করো আমি এই সেন্টেন্সটাকে ইন্টারোগেটিভ না করে অ্যাসার্টিভ বানালাম আসিফ ওপেন দ্য ডোর তাহলে আসিফ ওপেন দ্য ডোর এই সেন্টেন্সের প্যাসিফ কি হবে দ্য ডোর ওয়াজ ওপেন বাই আসিফ তাই তো দ্য ডোর ওয়াজ ওপেন বাই আসিফ এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস এবার আমরা এই প্যাসিভ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটাকে ইন্টারোগেটিভে চেঞ্জ করব তাহলে দ্য ডোর ওয়াজ ওপেন বাই আসিফ যখন নাকি আমরা হুয়ের যায় তাহলে আসিফ কার পরিবর্তে বসছিল আসিফ বসছিল হুয়ের পরিবর্তে তাহলে আমরা ইউজ করলাম দ্য ডোর ওয়াজ ওপেন বাই হু এবার আসি বাই হু কখনো হয় না বাইয়ের পরে হু আসা মানে এটা হয়ে যাবে হোম বাইয়ের পরে কি অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে হুয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হোম তাইলে দ্য ডোর ওয়াজ ওপেন বাই হোম এইবার যেহেতু এটা আমি ইন্টারোগেটিভে চেঞ্জ করবো তাহলে আমাকে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটাকে প্রথমে নিয়ে আসতে হবে সবসময় মাথা রাখবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মানেই হচ্ছে ডাব্লিউএইচ যুক্ত যে ওয়ার্ড সেটা সেন্টেন্সের প্রথমে আসবে মাঝখানে না মাঝখানে আসলে সেটা আর তখন আর ডাব্লিউএইচ মানে কোয়েশ্চেনের ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন থাকে না মাঝখানে আসলে সেটা হয়ে যায় রিলেটিভ প্রোনাউন এটা তোমাদের কি ওয়ান লেকচারে মেবি বলা হয়েছিল যাই হোক তাহলে হু ওপেন দ্য ডোর আমি তাহলে এই বাই হোমটাকে সেন্টেন্সের প্রথমে নিয়ে আসলাম এবার বাকি থাকলো ভাই এত ফার্স্ট কেন আচ্ছা এবার বাকি থাকলো হচ্ছে আমাদের ইন্টারোগেটিভের মূল স্ট্রাকচারটা দেওয়া অর্থাৎ ভার্বটাকে সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসা তাহলে এতক্ষণ সেন্টেন্সটা ছিল বাই হোম দ্য ডোর ওয়াজ ওপেন এখন আমি এই ওয়াজটাকেও আগে নিয়ে আসলাম দ্য ডোর এর আগে তাহলে হয়ে গেল বাই হোম ওয়াজ দ্য ডোর ওপেন বাস হয়ে গেল আমাদের ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন যেগুলো সেগুলোর প্যাসিভ ভয়েস আমি জানি যে একটু ডিটেলস বলছি তোমাদের অনেকের মনে হচ্ছে ভাই এটা কি বললেন আরেকবার বলেন বা এই জাতীয় কিন্তু আসলে বিষয়টা খুবই সহজ আচ্ছা আরেকবার বলাটা একটু কঠিন হ্যাঁ আরেকবার বলাটা একটু কঠিন আরেকবার না বলি আচ্ছা মানে সময়টা একটু স্বল্প তো সেই জন্য বললাম আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে চলে যাই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের প্যাসিভে সবসময় লেট পাবো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলেছি প্রথমে পরে আবার বলছি সব সময় তাহলে বিষয়টা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা লেট পাবো হাতে গোনা এক দুটা ক্ষেত্রে আমরা লেট নাও পাইতে পারি যেমন এখানে আমরা যখন রিকোয়েস্ট থাকবে তখন আমরা লেট পাবো না যখন স্প্রেড যুক্ত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকবে স্প্রেড ওয়ার্ডটা যুক্ত তখন আমরা লেট পাবো না তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি দেখো নর্মাল যে ইম্পারেটিভ আদেশ বাচক ওপেন দা উইন্ডো জানালাটা খুলো তাহলে প্রথমে একটা লেট বসাবো তারপরে দা উইন্ডো এটা অবজেক্ট আছে এটাকে আগে আনবো সেম ভাবে যা যা হর তা তা হবে শেষ নেভার যুক্ত সেম কথা এখানে নেভার যুক্ত আমরা দিছি সেন্টেন্সটা একটু খেয়াল করো নেভার টেল আলাই নেভার টেল আলাই একটু খেয়াল করো আমরা যখন মিথ্যা কথার ব্যাপারে বলি তখন টেল হয় টেল আলাই আর যখন সত্য কথার ব্যাপারে বলি তখন হয় স্পিক স্পিক দ্য ট্রুথ হ্যাঁ অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ নেভার টেল আলাই আচ্ছা এবার আসি স্প্রেড যুক্ত দেখো স্প্রেড আ ম্যাট অন ইট এটার উপরে একটা ম্যাট বিছিয়ে দাও একটা মাদুর বিছিয়ে দাও তো তাহলে যখন নাকি আমি স্প্রেড যুক্ত একটা সেন্টেন্স দিয়ে ইম্পারেটিভ বানাচ্ছি তখন আমরা প্রথমে একটা পজিটিভ ভার্ব নিয়ে আসি হ্যাভ হচ্ছে একটা পজিটিভ ভার্ব ঠিক আছে হ্যাভ হচ্ছে একটা পজিটিভ ভার্ব তাহলে হ্যাভ আ ম্যাট স্প্রেড অন ইট ওকে গেল প্লিজ অর্থাৎ হচ্ছে যুক্ত যেই সেন্টেন্স গুলা সেগুলোর ক্ষেত্রে খুবই সহজ জাস্ট প্লিজ অংশটুকুর পরিবর্তে আমরা ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু বসাবো কি বসাবো ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু প্লিজ কিপ কোয়াইট ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু কিপ কোয়াইট এটা মনে হয় সবচেয়ে সহজ অংশগুলার এক সবচেয়ে সহজ রুলস গুলার মধ্যে একটা এরপরে চলে যায় গ্রুপ ভার্ব দেখো অল হিজ ফ্রেন্ডস লাভ অ্যাট হিম লাভ অ্যাট এটা হচ্ছে একত্রে একটা গ্রুপ ভার্ব হিসেবে বসছে ঠিক আছে কাউকে হাসি ঠাট্টা করা তামাশা করা এই অর্থে তাহলে গ্রুপ ভার্ব গুলা যখন আসবে আমরা গ্রুপ ভার্ব গুলা একসাথে লিখবো গ্রুপ ভার্ব গুলো সবসময় একসাথে রাখব
যদিও এটা সেন্টেন্সে একদম পরে আসতেছে লেট ইউর হেলথ বি টেকেন কেয়ার অফ তারপরেও কিন্তু পুরোটা একসাথেই আসছে আচ্ছা Was কেন ফাতিমার কোয়েশন হচ্ছে ওয়াজ কেন কোনটাতে ওয়াজ কেন অল হিস লাফট এড হিম এটাতে লাফট লাফ এর পাস্ট ফর্ম লাফট সে কারণে আমরা পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করেছি হি ওয়াজ আচ্ছা তারপর আমরা চলে যাই অ্যাক্টিভে যদি পিপল ওয়ান সাম ওয়ান সামবডি নো বডি এই জাতীয় সাবজেক্ট থাকে তাহলে প্যাসিভে সেগুলো অমিট হয়ে যায় প্যাসিভে সেগুলো অমিট হয়ে যায় পিপল অলওয়েজ রিমেম্বার দ্য প্যাট্রিয়টস প্যাট্রিয়টস মানে কি প্যাট্রিয়টস মানে হচ্ছে দেশপ্রেমিক যারা আছে হ্যাঁ তাদেরকে তাহলে মানুষ সবসময় যারা দেশপ্রেমিক তাদেরকে স্মরণ রাখে তাদেরকে মনে রাখে দ্য প্যাট্রিয়টস আর অলওয়েজ রিমেম্বার্ড তারপরে বাই পিপল এই জিনিসটা অমিট হয়ে গেছে দেখো দ্য প্যাট্রিয়টস আর অলওয়েজ রিমেম্বার্ড বাই পিপল এই বাই পিপল অংশটুকু অমিট হয়ে গেছে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান শুড টেক কেয়ার অফ ওয়ান্স হেলথ হ্যাঁ ওয়ান শুড টেক কেয়ার অফ ওয়ান্স হেলথ একজনের উচিত তার শরীরের যত্ন নেয়া তাহলে সেম ভাবে এখানে হেলথ শুড বি টেকেন কেয়ার অফ এই এখানে আমরা যেটা বললাম যে অ্যাক্টিভে যদি পিপল ওয়ান সামন সামন ওপর এগুলো থাকে তাহলে আমরা তার পরিবর্তে প্যাসিভে যখন যাই তখন এটাকে আমরা অমিট করে দিব তোমাদের অনেকের প্রশ্ন থাকে ভাইয়া অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ তো অনেক পড়াচ্ছে না অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ আমি পারি আমি প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ পারি না এখন এর জন্য তোমাদেরকে প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ পড়াবো আচ্ছা অমিট কি ভাই একজন জিজ্ঞেস করছো মাহমুদুল হাসান অমিট কি অমিটের জন্য বলছি অমিট মানে হচ্ছে উজ্জ করে দেওয়া বাদ দিয়ে দেওয়া ঠিক আছে ওকে আমরা চলে যাই ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এটা একটা কি প্যাসিভ সেন্টেন্স আমরা জানি এখানে সেন্টেন্সটায় অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড টোটাল একটা ফ্রেজ যে ফ্রেজটা কি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এক্সটেনশন হিসেবে এক্সটেনশন মানেই হচ্ছে মূল সেন্টেন্সের উপর এটার কোনো প্রভাব নেই মূল সেন্টেন্সের উপর অর্থগত প্রভাব আছে কিন্তু মূল সেন্টেন্সের উপর স্ট্রাকচারালি এটার কোনো প্রভাব নেই তাহলে এটাকে আমরা সবসময় এখানে যেমন একটা সেন্টেন্সের লাস্টে আছে প্যাসিভেও আমরা এটাকে সেন্টেন্সের লাস্টে রাখবো আমরা তাহলে ভয়েস চেঞ্জ করবো কোন অংশটুকু শুধু প্রথম অংশটুকু ইংলিশ ইজ স্পোকেন খেয়াল করো ইংলিশ ইজ স্পোকেন একটা প্যাসিভ এবং তারপরে কোনো সাবজেক্ট নাই বাই দিয়ে কোনো কিছু নাই তার মানে কি অমিট হয়ে গেছে তাহলে অমিটের জন্য আমরা কোনটা কোনটা বলছিলাম অমিট হতে পারে হতে পারে পিপল ওয়ান সামন সামবডি নো বডি এগুলো হতে পারে এর মধ্যে তাহলে আমি কোনটা বসাবো সামবডি স্পিক ইংলিশ দিব নাকি পিপল দিব না কোনটা দিব এটা বোঝার জন্য আমরা আবার একটু অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ডের দিকে তাকাই ঠিক আছে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ডের দিকে তাকালে বোঝা যাচ্ছে যে বিশ্বজুড়ে মানুষজন তাই তো বিশ্বজুড়ে অনেক অনেক মানুষজন ইংলিশে কথা বলে তো তাহলে যদি বিশ্ব জুড়ে তাহলে আমরা এখানে সামবডি সাম ওয়ান নো ওয়ান এগুলো হবে না কর্ম তো আসেই একটা পিপল তাহলে পিপল স্পিক ইংলিশ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আচ্ছা এখানে তোমাদের একটা প্রশ্ন হতে পারে ভাইয়া আমরা ইয়েতে প্যাসিভে কেন আমরা এটাকে অমিট করতেছি তাহলে অ্যাক্টিভে অমিট করলাম না কেন অ্যাক্টিভে আমরা পিপলটা বাদ দিয়েই বলতাম সমস্যা কি ছিল বিষয় হচ্ছে যে কোনো ইংলিশ সেন্টেন্স কারেক্ট ইংলিশ সেন্টেন্স হওয়ার জন্য তার একটা সাবজেক্ট দরকার এবং একটা ভার্ব দরকার যখন প্যাসিভে থাকি তখন আমাদের অবজেক্টে সাবজেক্টের কাজ করে সে কারণে আমরা সাবজেক্টে অমিট করে দিলে সমস্যা থাকে না কিন্তু যদি আমরা অ্যাক্টিভে যাই তখন অবজেক্টটা তো সাবজেক্ট বানাতে হবে প্যাসিভে যেটা অবজেক্ট যেটা অমিট হয়ে গেছিল সেই জিনিসটা যদি সাবজেক্ট হিসেবে না আসে তাহলে তো সেন্টেন্সই কারেক্ট হবে না এই কারণে আমরা অ্যাক্টিভে আর এটা অমিট করতে পারি না এবার আসি তোমাদের সুমাই আফরিনের কোয়েশ্চেন উই হতে পারে কিনা হ্যাঁ উই হতে পারি কি না একটু চেষ্টা করি আমরা তাহলে উই দিয়ে মিলানো যাই কিনা দেখো উই স্পিক ইংলিশ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সেন্টেন্সটা কি তোমাদের মনে হচ্ছে এটা কারেক্ট সেন্টেন্স অর্থগতভাবে কিন্তু কারেক্ট নাই স্ট্রাকচারালি কারেক্ট স্ট্রাকচারালি কোনো ভুল নাই কিন্তু অর্থগতভাবে এটা একদমই কারেক্ট না কেন কারেক্ট না উই স্পিক ইংলিশ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড তার মানে তারা ছিল যে আমরা পৃথিবীর জায়গায় জায়গায় যাই গিয়ে গিয়ে আমরা ইংলিশে কথা বলি অর্থটা একদমই মানাচ্ছে না বিষয়টা হবে হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জুড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা জুড়ে মানুষেরা ইংলিশে কথা বলে শুধু আমরা না সবাই কথা বলে তাহলে পিপল স্পিক ইংলিশ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যবহার উই ইলেকটেড হিম মেয়র আমরা তাকে মেয়র নির্বাচিত করলাম আমরা জানি ফ্যাক্টিটিভ ভার্বের ক্ষেত্রে দুই টাইপের অবজেক্ট থাকে একটা থাকে ডিরেক্ট অবজেক্ট এখানে হিম আর একটা থাকে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট মেয়র তো এই ক্ষেত্রে আমরা যখন নাকি প্যাসিভ ভয়েস করবো কোনোভাবেই এটা মাথায় রাখবা কোনোভাবেই ইনডিরেক্ট অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট বানানো যাবে না সাবজেক্ট বানাইতে হবে ডিরেক্ট অ
subject he was elected mayor by us kono bhabe mayor was elected him by us erokom hobe na thik ache eta ektu mathay rakhbo onake ami eta bolar poreo tar poreo hoyto bhul korba abar shotorko kore dicchi je eta direct object ache seta ke amra prothome subject hishebe byabohar korbo indirect ta ke na tale we elected him mayor na hoye hobe hocche mayor was elected him by us na hoye hobe hocche he was elected mayor by us same bhabe i called him a fool a fool hocche ekhane indirect object him ta hocche ekhane direct object tale he was called a fool by me আচ্ছা ধন্যবাদ উম্মেতা এবার একটা সুন্দর প্রশ্ন করেছো আই কালার দা পেপার পার্পল কাইন্ডলি এটা একবার আচ্ছা যাই হোক আই কালার দা পেপার পার্পল এটা কি হবে সেটা একটু বলে দিচ্ছি বিষয়টা হচ্ছে সেম ভাবে এটার মতোই আই কালার দা পেপার পার্পল দা পেপার ওয়াজ কালারড পার্পল বাই মি দা পেপার ওয়াজ কালারড পার্পল বাই মি বাস হয়ে গেল শেষ সহজ এবার আসি তোমাদের অনেকের প্রশ্ন করেছিলাম আমি যাদের প্রশ্নগুলো এরাই গেছিলাম যে ভাইয়া নো এর পরে টু কেন হবে কার যেন তখন নাম ইউজ করলাম সে ওই প্রশ্নটাই করছিল কিন্তু আমি তোমাকে তখন উত্তরটা দিই নাই তোমার শুধু নাম ব্যবহার করছি তো এখানে এসে তুমি আশা করি তোমার উত্তরটা পেয়ে যাবা দেখো নো এর সাথে টু হয় আমি কিন্তু একটা বারও খেয়াল করো আমি তোমাদের সে প্রথম থেকে যখন থেকে ভয়েস পড়ানো শুরু করলাম তখন থেকে কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যে আমরা ভয়েস চেনার উপায় হচ্ছে বিভার সাথে ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম কখনো কিন্তু একটা বার বলি নাই যে বাই প্লাস অবজেক্টিভ ফর্ম অফ সাবজেক্ট এরকম হবে এটা কিন্তু একবার বলি নাই কেন বলি নাই কারণ হচ্ছে বাইটা ফিক্সড না এখানে ফিক্সড হচ্ছে প্রিপোজিশন এখানে যে কোনো একটা প্রিপোজিশন বসবে প্রিপোজিশন নর্মালি বাই বসে নো এর সাথে সাথে টু বসতে পারে এই অ্যানয়েড অ্যামেজড অ্যাস্টোনিস্ড মার্ভেল প্লিজ সারপ্রাইজ শক্ট চার্মড এগুলো থাকলে অ্যাট বসতে পারে যদি তারপরে সামথিং বুঝায় কোনো কিছুতে বিরক্ত বুঝায় তাহলে অ্যানয়েড অ্যাট সামথিং আর সেম ভাবে একটা লাইন স্কেপ করে দেখো অ্যানয়েড স্যাটিসফাইড সেম ওয়ার্ডগুলাই উইথ হয় যদি সাম বডি হয় কোন মানুষ হয় এস বি মানে হচ্ছে সামবডি কোন মানুষের সাথে যদি তুমি বিরক্ত হও তাহলে হবে আই এম অ্যানয়েড উইথ হিম আর আই এম অ্যানয়েড অ্যাট হিজ পারফরমেন্স আমি তার পারফরমেন্সে বিরক্ত আর একটা হচ্ছে আমি তার উপর বিরক্ত তাহলে তার উপর বিরক্ত বা তার সাথে বিরক্ত বোঝানোর জন্য আই এম অ্যানয়েড উইথ হিম সামবডি আর আই এম অ্যানয়েড অ্যাট হিজ পারফরমেন্স প্রমিজেস এন্ড প্রমিস কি সেম না প্রমিস তো সিঙ্গুলার আর প্রমিজেস তো প্লুরাল দুটো কেন সেম হবে আচ্ছা তারপরে যেখানে ছিলাম চলে যাই আমরা ওকে দেখো তাহলে নিচে আমরা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি দুইটা আই নো হিম হি ইজ নোন টু মি হি প্লিজ অর অ্যানয়েড আস ঠিক আছে প্লিজ বা অ্যানয়েড যাই বলি তাহলে এটা কি যখন আমরা একটা ব্যক্তির কথা বললাম তখন আমরা হি ওয়ার প্লিজ অর অ্যানয়েড উইথ হিম দেখো উইথ ব্যবহার করেছি ব্যক্তি বোঝানোর কারণে আর যদি হিম না বলে হিজ পারফরমেন্স বলতাম তাহলে তো উই ওয়ার প্লিজ অর অ্যানয়েড অ্যাট হিজ পারফরমেন্স এবার আসছে আমরা ডাবল অবজেক্ট যুক্ত কিছু সেন্টেন্স ডাবল অবজেক্ট যুক্ত কিছু সেন্টেন্স আমরা সলভ করি স্টেজ মানে হচ্ছে সামথিং যারা বলতেছো যে ভাইয়া নামাজের ব্রেক আচ্ছা নামাজের ব্রেক আমি দিব তার আগে যদি শেষ করে দিতে পারি তাহলে নামাজের ব্রেকটা একবারে তোমরা পরে ধীরে সুস্থে পড়লা আরো ভালো হবে না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে যেটা বলছিলাম সেটা আমরা শেষ করি দেখো দা কাউ গিফস আজ মিল্ক এখানে অবজেক্ট কিন্তু দুইটা এবং এখানে কোনো ডিরেক্ট ইনডিরেক্টের বিষয় নেই একটা পার্সোনাল অবজেক্ট একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ অবজেক্ট হ্যাঁ একটা হচ্ছে অবজেক্ট নিয়ে অবজেক্ট আর একটা হচ্ছে পার্সন রিলেটেড অবজেক্ট দা কাউ গিভস আজ মিল্ক দা টিচার টট আজ ইংলিশ এখানে আজটাও সাব অবজেক্ট মিল্কটাও অবজেক্ট আজটাও অবজেক্ট ইংলিশটাও অবজেক্ট এরকম ক্ষেত্রে দুইটাই কারেক্ট আমরা যে কোনো একটাকে সাবজেক্ট বানালেই চলবে এখানে যেমন দেখো এক্সাম্পল যেটা বানানো হয়েছে মিল্ক কে মিল্ক ইজ গিভেন টু আজ বাই দা কাউ আর যদি আমরা উই বলতাম আজটাকে যদি আমরা সাবজেক্ট বানাতাম তাহলে হয়তো উই আর গিভেন মিল্ক বাই দা কাউ এখানে একটা পার্থক্য একটু দেখো আমরা যখন নাকি অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট বানাচ্ছি তখন আমাদের পার্সোনাল পার্সোনাল অবজেক্টটার আগে একটা টু ব্যবহার করতে হচ্ছে মিল্ক ইজ গিভেন টু আজ বাই দা কাউ ইংলিশ ওয়াজ টট টু আজ আর যখন নাকি আমরা অপোজিট ভাবে ঠিক উল্টা জিনিস ব্যবহার করতেছি অর্থাৎ উইটাকে আগে নিয়ে আসতেছি উই আর গিভেন মিল্ক তখন কিন্তু মিল্কের আগে টু বা অন্য কোনো প্রিপোজিশন ব্যবহার করতে হচ্ছে না ঠিক আছে এরপর আসো হি কিল হিমসেলফ একটা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনের এক্সাম্পল যুক্ত আমরা একটা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি হি কিল হিমসেলফ সে তাকে মেরে ফেললো তাহলে হি কিল হিমসেলফ সে তাকে মেরে ফেললো হি ওয়াজ কিল বাই হিমসেলফ তোমাদের অনেক এই জায়গাটায় যে ভুলটা করো সেটা হচ্ছে মনে করো যে হি কিল হিমসেলফ এটা মনে হয় হিমসেলফ ওয়াজ কিল্ড বাই হিম হবে এখন যদিও মানুষের একটু কম ভুল করে একটা সময় এটা প্রচুর ভুল করতো ঠিক আছে হি কিল হিমসেলফ অনেকে মনে করে হিমসেলফ ওয়াজ কিল্ড বাই হিম হবে একটা জিনিস মাথায় রাখবা রিফ্লেকটিভ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনগুলো সব
ঠিক আছে আকলিম আক্তার ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট বানানো হলো না কেন যেটা বললাম দুইটাই কারেক্ট ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটাকেও সাবজেক্ট বানানো যাবে আমি অলরেডি एग्जांपल সহ বলে দিছি আচ্ছা তাহলে যেটা বলছিলাম হ্যাঁ তাহলে সেই কারণে আমরা হি ওয়াজ কিলড বাই হিমসেলফ আমরা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনটাকে সব সময় পরে রাখব পার্সোনাল প্রোনাউনের এবার চলে যাই কোয়াসি প্যাসিভ তোমাদের অনেকে বলছিল ভাই কোয়াসি প্যাসিভ নিয়ে একটু বলেন কোয়াসি প্যাসিভের ব্যাপারটা খুবই সহজ দেখো রাইস সেলস চিপ এটা দুই টাইপের হতে পারে একটা হতে পারে হচ্ছে রাইস সেলস চিপ একটা হতে পারে হচ্ছে আমরা এখানে একটা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন যুক্ত করে একটা আলাদা ক্লজ তৈরি করব এবং শুধুমাত্র ওই ক্লজটাকে প্যাসিভ করব যেমন রাইস সেলস চিপে দেখো রাইস ইজ চিপ হোয়েন ইট ইজ সোল্ড তাহলে হোয়েন ইট ইজ সোল্ড এটা একটা টোটাল আলাদা ক্লজ হোয়েন যুক্ত একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সেই সাবঅর্ডিনেট ক্লজের ইট ইজ সোল্ড এই অংশটুকু শুধুমাত্র প্যাসিভ রাইস ইজ চিপ অংশটুকু কিন্তু প্যাসিভ না কিন্তু অর যুক্ত যেই অপর একটা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি এটাতে কিন্তু রাইস ইজ সোল্ড চিপ এই অংশটা পুরোটাই প্যাসিভ ঠিক আছে রাইস ইজ সোল্ড চিপ প্যাসিভ চেয়ে কিভাবে বুঝলাম আবারও বলছি বি ভার্ব দেখো ইজ বি ভার্ব তারপরে ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম সেল ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে সোল্ড व्याख्या मिलजुक्त হেড টু মাস্কটা হেড টু তে কনভার্ট হবে শুধুমাত্র ন্যারেশনে ভয়েসে কিন্তু এটা কনভার্ট হবে না ভয়েসে মাস্ট মাস্টই থাকবে হিজ ওয়ার্ডস হেড টু বি লিসেন্ড টু এটা কিন্তু হেড টু হবে না এটা মাস্ট থাকবে তাহলে হিজ ওয়ার্ডস মাস্ট থাকবে তাহলে আমরা হিজ ওয়ার্ডস পেলাম মাস্ট পেলাম বি পেলাম লিসেন্ড পেলাম এটুকু পর্যন্ত বাকি তিনটা সেম এবার একটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাই ইউ সেই বাই ইউটা এই অনুযায়ী মনে হচ্ছে যেটাই কারেক্ট কিন্তু বাই ইউটাকে আমরা কারেক্ট বলতে যদি বলতামও তাইলেও একটা লিসেন্ট টু দরকার ছিল ঠিক আছে তারপরেও যেটা নর্মালি হয় বাই ইউটার নর্মালি অর্থে অমিট হয়ে যায় নর্মালি ইউ ইউ যুক্ত যে অংশটা সেটা অমিট হয়ে যায় তাহলে এটাও বাদ থাকলে অপশন বি আর অপশন সি আমরা তোমাদের বলেছিলাম মনে আছে কিনা টেক কেয়ার অফ তারপরে হচ্ছে লাভ অ্যাট এই জাতীয় বেশ কিছু এক্সাম্পল দিয়ে বলেছিলাম যে গ্রুপ ওয়ার্বস গুলোকে আমরা একসাথে রাখব গ্রুপ ওয়ার্বস গুলোকে আমরা একসাথে রাখব হ্যাঁ একজন বলেছে ওইটা তো ন্যারেশনে হ্যাঁ সেটাই বললাম ওইটা ন্যারেশনে হ্যাঁ মাস্টার হেড টু হয় ন্যারেশনে क्षेत्रा ন্যারেশনের ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের জানতে হবে দুইটা পার্ট ন্যারেশন কিন্তু অনেক বিশাল আলোচনা এত বিশাল আলোচনাতে না গিয়ে ধরে নিচ্ছি যে তোমরা বেসিক গুলো জানো জাস্ট তোমাদের একটু রিমাইন্ড করে দেওয়া ইনভার্টার কমার ভিতরের যে অংশ সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ আর ইনভার্টার কমার বাইরের যে অংশ সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ তাহলে রিপোর্টিং স্পিচ এবং রিপোর্টেড স্পিচ এই হচ্ছে দুইটা অংশ তাহলে বাইরের অংশ ভিতরের অংশ একটা রেক্টর উপর কিভাবে প্রভাব ফেলে আমরা জানি রিপোর্টিং স্পিচের 
রিপোর্টিং স্পিচে টেন্স যদি হয় প্রেজেন্ট টেন্স অথবা ফিউচার টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স অথবা ফিউচার টেন্স তাহলে রিপোর্টেড স্পিচে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না তোমাদের অনেক সাররা দেখবা অনেক সার তারপরে হচ্ছে অনেক ভাইয়ারা এই জায়গাটা একটু ভুল বলে ভুল কি বলে তারা তারা বলে হচ্ছে যে রিপোর্টেড রিপোর্টিং স্পিচে প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্স থাকলে রিপোর্টেড স্পিচের স্পিচের কোনো পরিবর্তন হবে না তারা এরকম বলে কিন্তু আসলে কিন্তু বিষয়টা এরকম না রিপোর্টেড স্পিচের অলওয়েজ পরিবর্তন হবে রিপোর্টেড স্পিচের খুব সিরিয়াস কন্ডিশন ছাড়া পরিবর্তন অবশ্যই হবে যেমন এখানে দেখো হি ডিড নট গো আইটা হিতে পরিবর্তন হয়েছে না ইনভার্টার কম থেকে দ্যাট বসছে না তাহলে কিন্তু পুরোপুরি এটা সঠিক না সঠিক হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্স থাকলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না এটা হচ্ছে সঠিক ঠিক আছে ওকে গেল এরপর আমরা আসি তাহলে প্রেজেন্ট আর ফিউচার থাকলে চেঞ্জ হলো না চেঞ্জ হবে তাহলে কিসে চেঞ্জ হবে পাস্ট থাকলে পাস্ট থাকলে কিভাবে চেঞ্জ হয় করেসপন্ডিং চেঞ্জ হয় আমরা জানি যে যদি ভিতরে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় সেটা পরবর্তীতে ইনডিরেক্ট হয়ে যায় পাস্ট ইনডিফিনিট ভিতরে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউস এভাবে এভাবে করে আগায় আচ্ছা ভিতরে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে তাহলে সেটা হয়ে যায় পাস্ট পারফেক্ট ঠিক আছে আমি আর সেই জিনিসগুলো রিপিট করছি না এখানে আরেকটা জিনিস একটু রিপিট করতে চাই সেটা হচ্ছে এটা বিগত লেকচারগুলোতে দেখলাম অনেকে প্রশ্ন করছিল এখানে অনেকে প্রশ্ন তোমরা করো নাই সেই জন্য আমি আর ওটা আচ্ছা তাও একটু বলে দিই তোমরা যদি প্রশ্নটা করো নাই তারপরে বলে দিই নর্মালি কমন কমন কোয়েশ্চেন থাকে তো তোমাদের সেই জন্য বলছি দেখো অনেকের প্রশ্ন থাকে ভাইয়া আমি ডিরেক্টে করিম সেইস বললাম ইনডিরেক্টে কেন এটা করিম টেলস হলো না করিম সেইস কেন এটা ইনডিরেক্টে করিম টেলস হলো না এটা একটু বলেন আচ্ছা তাহলে আমি এটা একটু বলেই দিই তোমাদের ব্যাপারটা কিরকম টেল ওয়ার্ডটা হচ্ছে এমন একটা ভার্ব যেটা অবশ্যই একটা অবজেক্ট নিবে সে অবশ্যই অবজেক্ট নিবে তুমি যদি আমি যদি এখানে বলতাম যে করিম সেইস টু মি করিম আমাকে বললো তাহলে আমি এটা ইনডিরেক্টে করতে পারতাম করিম টেলস মি অথবা করিম টোল্ড মি যাই হইতো তখন আমি এখানে বলতে পারতাম তাহলে বিষয়টা হচ্ছে টেলের পরে অবশ্যই আমার একটা অবজেক্ট থাকা লাগবে যদি আমার অবজেক্ট জানা থাকে ডিরেক্ট স্পিচে তাহলে আমি ইনডিরেক্টে সের সের পরিবর্তে টেল বসাতে পারবো ঠিক আছে আর যদি আমার অবজেক্ট জানা না থাকে তাহলে আমি যেটা এটা সেইজ আছে সেইজই রাখবো কারণ সের পরে অবজেক্ট বসানো জরুরি না সের পরে যদি আমাদের অবজেক্ট বসাতে হয় সের পরে যদি আমাদের অবজেক্ট বসাতে হয় তাহলে আমরা সেটাকে মাঝখানে একটা টু যুক্ত করে বসাই করিম সেইজ টু মি করিম সেইজ টু মি আচ্ছা এবার আসো আরো কিছু জিনিস যেগুলো চেঞ্জ হয় যেমন রিপোর্টেড স্পিচের ভিতরে যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে যেমন এখানে আই সেই ফার্স্ট পার্সনটা রিফার করে হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচের সাবজেক্টকে এখানে করিম তাহলে করিম হতে দেখো আমরা হি হয়ে গেল করিম সেইজ দ্যাট আই এটা ফার্স্ট পার্সন এটা রেফার করলো করিমকে হি আর যদি এখানে সেকেন্ড পার্সন থাকতো তাহলে সেটা রেফার করতো রিপোর্টিং স্পিচের অবজেক্টকে যেটা এখানে নাই হ্যাঁ আর যদি থার্ড পার্সন থাকে তাহলে থার্ড পার্সনই হয় এটা কাউকে রেফার করে না আর একটা জিনিস যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে দেখো টুমোরো হয়ে যায় দ্য ফলোইং ডে ইস্টারডে হয়ে যায় দ্য প্রিভিয়াস ডে টুডে হয়ে যায় দ্যাট ডে নাও হয়ে যায় দেন ঠিক আছে এরকম বেশ কিছু চেঞ্জ আছে আর একটা স্পেশাল সেন্টেন্স স্ট্রাকচার দেখো দ্য টিচার সেইড উই আর মর্টাল দ্য টিচার সেইড উই আর মর্টাল টিচার বললো যে আমরা মরণশীল টিচার বললো আমরা মরণশীল যখন নাকি এরকম কোনো সাইন্টিফিক ফ্যাক্ট অথবা ইউনিভার্সাল ট্রুথ বলা হয় তখন রিপোর্টিং স্পিচ প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স না ফিউচার টেন্স এটা কোনো ম্যাটারই করে না এটা যে টেন্সেই থাকুক না কেন উই আর মটাল বা সাইন্টিফিক ট্রুথ এরটা যেই স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারেই থাকবে তাহলে দ্য টিচার সেট দ্যাট উই আর মটাল দ্য টিচার সেইজ দ্যাট উই আর মটাল দ্য টিচার উইল সে দ্যাট উই আর মটাল সব সময় উই আর মটালই থাকবে আচ্ছা সেমভাবে হি রিমার্ক এটাও আচ্ছা এবার আমরা চলে যাই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের স্পিচ চেঞ্জে ভাইয়া নামাজে বিরতি দিয়ে দেন হ্যাঁ নামাজ পড়ার জন্য সময় দিব হ্যাঁ সমস্যা নেই আমি নিজেও নামাজ পড়বো তোমাদের নামাজ পড়ার জন্য সময় দিব ইনশাল্লাহ সমস্যা নেই টেনশন নিতে হবে না আচ্ছা তাহলে দেখো আবার সেম ভাবে ইন্টারোগেটিভ কোয়েশ্চেন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হতে পারে দুই টাইপের ডাব্লিউ এইচ যুক্ত যেমন হোয়াই হ্যাভ ইউ বিটেন মাই ডগ আরেকটা হতে পারে ইয়েস নো কোয়েশ্চেন ডু ইউ নো মি ইয়েস অর নো ঠিক আছে স্ট্রাকচারটা কি সেটা দেখার আগে তোমাদের একটা কথা একটু বলি সবসময় মাথায় রাখবা ইনডিরেক্ট স্পিচ মানেই সেটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইনডিরেক্ট স্পিচ মানেই সেটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইনডিরেক্ট স্পিচ কখনো ইন্টারোগেটিভ অথবা কি বলে এটাকে ইম্পারেটিভ অথবা এক্সক্লামেটরি হবে না ইনডিরেক্ট স্পিচ মানেই সেটা হবে হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তাহলে ডাব্লিউএইচ যুক্ত যখন সেন্টেন্স হইলো তখন আমরা কিভাবে চেঞ্জ করতেছি দেখো হি সেইড টু মি সেইড টুর জায়গায় আমরা আস্কটা বসাবো নর্মাল অবস্থায়
তাহলে যেটা বলছিলাম হি আস্কড মি হয় আর এখানে ডিমান্ডেড হলো ডিমান্ডেড কেন হলো সেটা পরে বলছি আগে ডাব্লিউ এইচ এর ব্যাখ্যাটা করে নেই তাহলে হি আস্কড মি এরপর আমি ডাব্লিউ এইচ এর ক্ষেত্রে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটাই ব্যবহার করব কিন্তু ইন্টারোগেটিভে আমরা ভার্বটাকে আগে ব্যবহার করি এই ক্ষেত্রে আমরা ভার্বটাকে পরে ব্যবহার করব তারপরে দেখো আমরা ইন্টারোগেটিভ এর ইনভার্টেড কমার ভিতরে পাচ্ছি হলো সেকেন্ড পার্সন তাহলে সেকেন্ড পার্সন রেফার করবে কাকে বলেছিলাম সেকেন্ড পার্সন ইন্ডিকেট করবে হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ এর অবজেক্ট কে তাহলে মি তাহলে ইউটা এখানে চেঞ্জ হয়ে মিড দিকে যাবে তার মানে আই ওয়াই আই তারপরে হ্যাভ বিটেন এটা যেহেতু পাঁচটায় আছে রিপোর্টিং স্পিচ রিপোর্টিং স্পিচ যেহেতু পাঁচ টেন্সে আছে তাহলে রিপোর্টেরটাও করেসপন্ডিং চেঞ্জ হবে হ্যাভ বিটেন হয়ে যাবে হ্যাড বিটেন হি ডিমান্ডেড অফ মি ওয়াই আই হ্যাড বিটেন এ মাই এটা ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন ইন্ডিকেট করবে রিপোর্টিং স্পিচের সাবজেক্টকে অর্থাৎ হি কে তার মানে হিজ ডগ আশা করছি ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের এখন যে জিনিসটা একটু ঝামেলা থাকতে পারে জিজ্ঞাসা থাকতে পারে সেটা হলো ডিমান্ডেড অফ কেন হলো ডিমান্ডেড অফ আস্ক ডেরি একটা অন্যরকম ভার্সন কিরকম ভার্সন দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা জবাব দিহিতা নেওয়ার মতো যে তুমি আমার কুকুরকে কেন মারলা একটা জবাব দিহিতা নেওয়ার মতো জবাব দিহিতা নেওয়ার মতো অর্থ আসলে এখানে ডিমান্ডেড অফ ব্যবহার করা যায় আমরা যদি এখানে হি আস্কড ব্যবহার করতাম হি আস্কড মি ওয়াই আই হ্যাড বিটেন হিস ডগ তাহলেও কিন্তু সেন্টেন্সটা কারেক্ট হতো কিন্তু যদি কোনো কারণে তোমাদের কোয়েশ্চেনে হি আস্কড থাকে আবার ডিমান্ডেড অফও থাকে তাহলে বেশি কারেক্ট হচ্ছে ডিমান্ডেড অফ এই কারণে তোমরা ডিমান্ডেড অফ তাকাবা কিন্তু যদি ডিমান্ডেড অফ না থাকে তাহলে কিন্তু আস্কড যুক্ত যেটা থাকবে হি আস্কড মি ওয়াই আই হ্যাড বিটেন হিজ ডগ সেটাও কিন্তু কারেক্ট ঠিক আছে এখানে যে জিনিসটা আরেকটা উল্লেখ করার মতো সেটা হচ্ছে ডিমান্ডেড অফ আছে কিন্তু মাঝখানে ডিমান্ডেড মি না হি ডিমান্ডেড মি না কিন্তু হি ডিমান্ডেড অফ মি আচ্ছা এবার আমরা চলে যাই ইয়েস নো কোয়েশ্চেনে হি সেইড ডু ইউ নো মি সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমি তাকে চিনি কিনা আচ্ছা এই ক্ষেত্রে যেটা করা হয় যখন কি ইয়েস নো কোয়েশ্চেন আসে আমরা নর্মালি ইনকোয়ার্ড ব্যবহার করি তবে এটা ইনকোয়ার্ড ব্যবহার না করে আস্ট ব্যবহার করলেও সমস্যা নাই কিন্তু কমার পরিবর্তে আমরা যে জিনিসটা ব্যবহার করি এটা একটু মাথায় রাখতে হবে ওয়েদার অথবা ইফ ওয়েদার অথবা ইফ ওয়েদার অথবা ইফ হি ইনকোয়ার্ড অথবা হি আস্ট ওয়েদার আই নিউ হিম অথবা হি আস্ট ইফ আই নিউ হিম আচ্ছা আই সেইড ডু ইট আমরা চলে গেলাম ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বিভিন্ন টাইপের হতে পারে একটু আগে যখন ভয়েস চেঞ্জ পড়ছিলাম তখন বলেছিলাম হতে পারে নর্মাল আদেশ সেই ক্ষেত্রে আমরা অর্ডার ব্যবহার করব হতে পারে নর্মাল নিষেধ সেই ক্ষেত্রে আমরা ফরবিড ফরবিড ব্যবহার করব হতে পারে রিকোয়েস্ট অনুরোধ সেই ক্ষেত্রে আমরা রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্টেড ব্যবহার করব ঠিক আছে এরকম বেশ কিছু হতে পারে তাহলে কি হবে সেটার ভিত্তিতে আমাদের ওই সেডের পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করব সেটা বসবে যেমন দেখো আই সেইড ডু ইট এখানে সেইডটা যেহেতু সে ডিরেক্ট নির্দেশ দিচ্ছে তাহলে আই অর্ডার্ড টু ডু ইট প্লিজ কাম ইন হি সেইড টু মি হি রিকোয়েস্টেড মি টু গো ইন দেখো কামটা গো হয়ে গেছে কে যেন একজন জিজ্ঞেস করছিল তার অ্যান্সারটা আশা করি পেয়ে গেছো আচ্ছা তারপরে আমরা দেখি মাই ফাদার সেইড টু মি ডু নট ওয়েস্ট ইউর টাইম হ্যাঁ এটাকে দেখো ইনডিরেক্ট স্পিচ দুইভাবে করা যায় মাই ফাদার ফরবেড মি টু ওয়েস্ট মাই টাইম আমার বাবা আমাকে সময় নষ্ট করতে নিষেধ করলো আরেকটা হতে পারে আমার বাবা আমাকে উপদেশ দিল যেন আমি সময় নষ্ট না করি মাই ফাদার অ্যাডভাইজ মি নট টু ওয়েস্ট মাই টাইম এই সেন্টেন্সটারই এই লাস্টের যেটা অর্যুক্ত সেন্টেন্স সেটারই আরেকটা স্ট্রাকচার হতে পারে মাই ফাদার অ্যাডভাইজ মি টু নট ওয়েস্ট মাই টাইম কিন্তু ওই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ইনফরমাল ইউজ আমরা যখন কথ্য ভাষায় বলবো এমনি যখন মুখে কথা বলি তখন আমরা অনেক সময় মাই ফাদার অ্যাডভাইজ মি টু নট ওয়েস্ট মাই টাইম এরভাবে বলি কিন্তু লিখিত ভাষায় এটা ইনফরমাল হওয়ার কারণে এটাকে রং দেখানো হয় কারেক্ট দেখানো হয় হচ্ছে নটটা আগে টু এর আগে আনন্দিত হয় জয় যদি হয় দুঃখিত হয়ে যায় তাহলে এক্সক্লেম উইথ সরো এই টাইপের ঠিক আছে এক্সক্লেম ছাড়া অনেক সময় এক্সপ্রেসড হতে পারে আরও একটা দুটো হতে পারে নর্মালি এক্সক্লেমড টাই বসে ওকে দ্য ম্যান সেইড গুড মর্নিং সে উইশ করলো একটা মানুষকে গুড মর্নিং মাই ফ্রেন্ডস দে সে তার ফ্রেন্ডসদেরকে গুড মর্নিং উইশ করলো দ্য ম্যান উইশ হিস ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং সেম ভাবে ফ্রেন্ডসদেরকে সে গুড বাই জানালো হি বেড হিস ফ্রেন্ডস গুড বাই আচ্ছা আমরা একটু সিরিয়াস একটা দুইটাতে যাই ওই তো ভয়েস চেঞ্জে আমরা তোমরা যারা যারা প্যাচ লাগাইছিলাম মাস্টকে হেড টু বানাইছিলাম এটা হচ্ছে তাদের জন্য দেখো নাফিসা সেইড আই মাস্ট রাইট আ লেটার নাফিসা সেইড আই মাস্ট রাইট
সেম ভাবে দেখো আবার পরেরটা হি সেড অল মাস্ট গো এখানে কিন্তু আবার মাস্কটা পরিবর্তন হয় নাই তাহলে আমরা কি বুঝতে পারতেছি যে মাস্ক সবসময় পরিবর্তন হবে সেটাও জরুরি না টোল্ড দিলে ভুল কিনা আচ্ছা এই জিনিসটা তখন বলেছি আরেকবার শাকিল আহমেদ আরেকবার বলতেছি তোমার জন্য যেহেতু এটা একটা সিরিয়াস জিনিস এটা কিন্তু আমি তখন সহজ করে একদম বলে দিছি টোল্ড দিলে ভুল হবে কি হবে না সেটা বলে দিছিলাম আবার বলতেছি টোল্ড আমরা তখনই দিতে পারবো যখন আমাদের এখানে একটা অবজেক্ট দেওয়া থাকবে নাফিসা সেট টু মি নাফিসা সেট টু হিম এরকম দেওয়া থাকলে নাফিসা টোল্ড মি টোল্ড হিম এরকম বসতে পারতো কিন্তু নাফিসা টোল্ড দ্যাট এটা আসলে খুব বেশি কারেক্ট না ঠিক আছে আচ্ছা হেল্প হেল্প শাউটেড দা বয় দা বয় শাউটেড ফর হেল্প ওকে এখানে তেমন কিছু নাই ওকে এবার আমরা চলে যাই তোমাদের জন্য একটা কোয়েশ্চেন হি সেট টু হিজ ফ্রেন্ডস গুড নাইট কারেক্ট ইনডিরেক্ট ফর্ম অফ দিস সেন্টেন্স ইজ হি টোল্ড হিজ ফ্রেন্ডস গুড নাইট হি উইস্ট হিজ ফ্রেন্ডস গুড নাইট হি বেড হিজ ফ্রেন্ডস গুড নাইট হি কলড হিজ ফ্রেন্ডস গুড নাইট অপশন বি অপশন সি আচ্ছা হি উইস্ট হিজ ফ্রেন্ডস গুড নাইট হি বেড হিজ ফ্রেন্ডস গুড নাইট এটা কারেক্ট অ্যান্সার হয় হচ্ছে হি বেড হিজ ফ্রেন্ডস গুড নাইট হি উইস্ট হিজ ফ্রেন্ডস গুড নাইট এটা আসলে পুরোপুরি ইনকারেক্ট না কিন্তু আমরা গুড নাইট গুড মর্নিং এগুলোর ক্ষেত্রে বেড ব্যবহার করি স্পেশালি গুড নাইটের ক্ষেত্রে আমরা বেডটা বেশি ব্যবহার করি গুড মর্নিংটা যদিও উইস হয় অনেক সময় কিন্তু গুড মর্নিং নাইটটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা বেড ব্যবহার করি বিডের পাস ফর্ম আচ্ছা ডিগ্রি অফ কম্পারিজন ডিগ্রি অফ কম্পারিজন নিয়ে তেমন কিছু কথা বলবো না আচ্ছা তোমাদেরকে বরং নামাজের জন্য একটু ব্রেক দেই তোমাদের যেহেতু যদিও আর হয়তো পনেরো মিনিট লাগবে পনেরো থেকে বিশ মিনিট চাইছিলাম একবার শেষ করে নামাজের বিরতি দিতে কিন্তু তোমরা অনেকে যেহেতু নামাজের বিরতি চাচ্ছ তাহলে নামাজের বিরতিটা দিয়েই নেই আমি ওই নামাজটা পড়ে আসি তারপরে আবার मेम्बर হি ইজ মাই এল্ডার ব্রাদার সে আমার বড় ভাই এখানে কিন্তু আমরা ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে হওয়ার কারণে এল্ডার ব্যবহার করছি সেটারই সুপার লেটিভ হচ্ছে এলডেস্ট হি ইজ দ্য এলডেস্ট ব্রাদার সে হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভাই আচ্ছা ওল্ডারটা ফ্যামিলির বাইরে কারো ক্ষেত্রে হ্যাঁ তোমার সাথে রিলেটেড কেউ না এরকম বাইরের কারো ক্ষেত্রে বোঝানোর জন্য আমরা ওল্ডার ব্যবহার করি ঠিক আছে দ্য ম্যান ইজ ওল্ডার দেন মি মানুষটা আমারটা আমার চেয়ে বয়স্ক সেটারই সুপারলাইটিভ ফর্ম হচ্ছে ওল্ডেস্ট আশা করছি এল্ডার আর এলডেস্ট এই বিষয়টা এল্ডার আর ওল্ডার এই বিষয়টা তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে এবার আমরা চলে যাই লেট নিয়ে লেট কিভাবে লেটার আর লেটার হয় সেটা লেট দেখো প্রোনাউন্সিয়েশনটা একটু খেয়াল করো এল এ টি ই আর যেটা এটাকে আমি বলছি লেটার হ্যাঁ লেটার এ আর টির মাঝখানে একটু চাপ দিচ্ছি লেটার আর এল এ ডাবল টি ই আর এটাকে আমি বলছি ল্যাটার ল্যাটার আর এল ই ডাবল টি ই আর এটাকে আমি বলছি লেটার আগের এক ক্লাসে একজন জিজ্ঞেস করলো ভাইয়া এল এ ডাবল টি ইয়ার এটা কি চিঠি না তার উদ্দেশ্যে সে তো তখন তাকে ক্লিয়ার করে বলছিলাম তো তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এরকম ইয়ে থাকো তাদের জন্য বলছি এল এ ডাবল টি ইয়ার লেটার মানে চিঠি না এল ই ডাবল টি ইয়ার লেটার মানে হচ্ছে চিঠি তাহলে লেটার আর লেটার পার্থক্য আছে ঠিক আছে তাহলে কি পার্থক্য সেটা এখন আমরা দেখব যখন আমরা লেটার বলছি এল এ টি ইয়ার সেটা বোঝায় হচ্ছে সময়ের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে পরবর্তী সময়ে ঠিক আছে এরকম বোঝানোর জন্য আমরা ব্যবহার করি লেটার সেটার ক্ষেত্রেই সবচেয়ে পরবর্তী যে সময় সবচেয়ে পরবর্তী সময়ে আমরা ব্যবহার করি লেটেস্ট হ্যাঁ সবচেয়ে পরবর্তী সময়ের জন্য আমরা ব্যবহার করি লেটেস্ট জুনিয়র বা সিনিয়র থাকলে জুনিয়র বা সিনিয়র বলতে কি বোঝাচ্ছ একটু ক্লিয়ার করে বলো আচ্ছা তারপর আমরা বলতেছিলাম হচ্ছে ল্যাটার ল্যাটার আমরা বলি হচ্ছে ক্রম ব্যবহারের ক্ষেত্রে মনে করো আমরা দুইটা জিনিসের ব্যাপারে বললাম আমরা বললাম যে পরেরটা পরেরটা কি হইলো সেটা যখন বললাম এই পরেরটা বোঝানোর জন্য আমরা ব্যবহার করি ল্যাটার আর লাস্ট ব্যবহার করি সর্বশেষেরটা ঠিক আছে সর্বশেষেরটা ব্যবহার করার জন্য আমরা লাস্ট ব্যবহার করি তাহলে লেট লেটার লাস্ট আশা করছি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে লেটার 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 ওকে এরপর আসো আমরা আমাদের ঈদ ফির যে ফার্স্ট হাফ সেই ফার্স্ট হাফ শেষ তোমরা চিন্তা করতেছ যে ভাইয়া তাইলে তো আমাদের মনে হয় নামাজের ব্যাগটা আগে দিলেই ভালো হয় আলাদা করে আসবো নাকি দশ মিনিটটা এখন শেষ করে দিয়ে যাব 
আমার মনে হয় 10 মিনিটটা শেষ করে দিয়ে যাওয়া বেটার হবে কারণ আমি যদি 10 মিনিটের জন্য আবার তোমাদেরকে ক্লাসে ডাকি বিষয়টা পরে তোমাদের কাছে মনে হবে যে ভাই একটু বেশি কম হয়ে গেল ঠিক আছে শুরু করে ফেলি 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তোমরা অনেকেই বলছো শেষ করে দেন ভাইয়া হ্যাঁ শেষ করেই দেই আমি আমার মনে হয় সেটাই বেটার হবে আচ্ছা চলে যাই আমি ইডিয়মস এন্ড ফ্রেজে কিন্তু এটা ভাবার কারণ নাই যে ভাইয়া বলছে শেষ করে দেই তারপরে নামাজ তাহলে নিশ্চয় অনেক তারাহুরা করে শেষ করবে না তারাহুরা করা লাগবে না আমি ধীরে সুস্থে করলেও 15 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তোমরা নামাজের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাবা আমিও উযু করে নামাজের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাবো ইনশাআল্লাহ তাহলে চলে যাই ইডিয়মস এন্ড ফ্রেজে যে প্রথমটা দেখো দাও আছে অ্যাকিলেস হিল অ্যাকিলেস হিল मीनिंग দেওয়া হচ্ছে আ উইক পয়েন্ট मीनिंग কি দেওয়া হচ্ছে আ উইক পয়েন্ট দুর্বল জায়গা তাহলে অ্যাকিলেস হিল দুর্বল জায়গা অ্যাকিলেস কি জিনিস কে এটা এটা একটু জানি আমরা অ্যাকিলেস হচ্ছে একজন গ্রিক বীরের নাম তোমরা যারা ট্রয় মুভিটা দেখছো তারা অ্যাকিলেসকে খুব ভালো করে চিনো যারা দেখো নাই তারা পরবর্তীতে কি বলে এটাকে মেডিকেলে চান্স পে দেখে নিও আচ্ছা তাহলে অ্যাকিলেস হচ্ছে একজন গ্রিক দেবতার নাম যে হচ্ছে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী তাকে কেউ হারাতে পারত না ঠিক আছে এরকম তো তাহলে এরকম একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর তার একটা দুর্বল জায়গা ছিল সেই দুর্বল জায়গাটা হচ্ছে তার গোড়ালি ব্যাপারটা কি রকম ব্যাপারটা হচ্ছে বাচ্চাকালে অ্যাকিলেসের মা এই যে অ্যাকিলেসের মা বাচ্চা অ্যাকিলেসকে কি করলো একটা পবিত্র পানিতে চুবালো এই পবিত্র পানির ব্যাপারটা হচ্ছে এই পবিত্র পানি তার শরীরে যে যে জায়গাগুলো পচবে সেই জায়গাগুলো শক্তিশালী থাকবে অমরত্ব লাভ করবে তাহলে যখন পানিতে চুবাইলো চুবানোর সময় উল্টা করে চুবাইছে পায়ের গোড়ালিতে ধরে চুবাইছে তাহলে মা পায়ের যে জায়গাটায় ধরেছিল গোড়ালির জায়গাটায় সেই জায়গাটায় তো পানি পৌঁছায় নাই বাকি শরীরে পৌঁছাইছে তাহলে বাকি শরীরে সে অমরত্ব লাভ করছে কিন্তু পায়ের গোড়ালিতে সে অমরত্ব লাভ করতে পারে নাই তাহলে সেই কারণে পরবর্তীতে যখন নাকি সে পায়ের গোড়ালিতে তীর বিদ্ধ হয় তখন সে মারা যায় তার পুরা শরীরে তীর লাগলেও কোনো ব্যাপার না কিন্তু গোড়ালিতে তীর লেগে সে মারা যায় এই হচ্ছে অ্যাকিলেসের কাহিনী তাহলে অ্যাকিলেস হিল মানে হচ্ছে দুর্বল জায়গা বা দুর্বলতা তোমরা একটা জিনিস তোমাদের প্যাচ লাগে যে ভাইয়া ইডিয়মস আর ফ্রেজের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কিনা ফ্রেজ হচ্ছে কতগুলো ওয়ার্ডের সমষ্টি ইডিয়মস হচ্ছে কতগুলো ওয়ার্ডের সমষ্টি কিন্তু ইডিয়মস মানে হচ্ছে সেটার কোনো একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা থাকবে অথবা এটার পেছনে কোনো না কোনো গল্প থাকবে কোনো না কোনো পৌরাণিক কাহিনী থাকবে ঠিক আছে এই হচ্ছে ইডিয়মস এর কাহিনী ফ্রেজের ক্ষেত্রে এমনটা পাওয়া যায় না তাহলে ইকেলিস হিল হলো একটা ইডিয়ম যেটা মানে হচ্ছে দুর্বলতা বা দুর্বল জায়গা তোমরা একটু তাড়াতাড়ি করে খাতা কলম হাতে নিয়ে নাও একটু তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করে খাতা কলম হাতে নিয়ে নাও আমি একটু বলবো তোমরা লিখে ফেলবার সাথে সাথে পরবর্তীতে তোমরা পিডিএফ পাবা তো খুব বেশি টেনশনের কিছু নাই তারপরে একটু লিখে নিতে পারলে ভালো অ্যাপল অফ ওয়ান সাই কাছাকাছি মিনিং যুক্ত ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইডিয়মস এন্ড ফ্রেজেস কি কি আছে সেটা অ্যাপল অফ ওয়ান সাই অ্যাপল অফ ওয়ান সাই মানে হচ্ছে চোখের মনি চোখের মনি মানে কি আমরা কি বলি ছেলেটা তার মায়ের চোখের মনি তাই না তার মানে খুব প্রিয় বস্তু তাহলে অ্যাপল অফ ওয়ান সাই মানে হচ্ছে প্রিয় বস্তু বা হচ্ছে এই জাতীয় মিনিং তাহলে অ্যাপল অফ ওয়ান সাই প্রিয় বস্তু আর অ্যাপল অফ ডিসকর্ড झगड़ार बस्तु चले जाएड अफ रोजेस अफ थर्नस बेड अफ रोजेस की जिस फुल सज्जा फुल विशिष्ट जो बीछाना फुल सज्जा बेड अफ रोजेस बेड अफ थर्नस काटा विशिष्ट बीछाना ठीक है अच्छा समाजी এটা বোঝানোর জন্য ব্লু ব্লাড ব্যবহার করা হয় ব্লু ব্লাড মানে হচ্ছে তাহলে অভিজাত শ্রেণীর লোক আচ্ছা কোল্ড ব্লাড কোল্ড ব্লাডের বিষয়টা বাংলা অর্থ করলে হয় ঠান্ডা রক্ত কিন্তু এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে ঠান্ডা মাথায় বলি না যে ঠান্ডা মাথায় খুন করছে সে ঠান্ডা মাথায় খুন করার মতো বিষয় হচ্ছে কোল্ড ব্লাড কোল্ড ব্লাড ইডিয়মসটার আগে নর্মালি আমরা ইন ব্যবহার করি ঠিক আছে জন্য ব্র্যাকেটে ইন লিখে দেওয়া হয়েছে নর্মালি আমরা এর আগে ইন ব্যবহার করি হি মার্ডার্ড দ্য গার্ল ইন কোল্ড ব্লাড সে কোল্ড ব্লাড অবস্থায় মারলো মানে কি সে যে মারছে বা সে যে একটা ক্রাইম করছে এটা নিয়ে তার মধ্যে কোনো ঝামেলা নাই ঠান্ডা মাথা আচ্ছা যদিও ঠান্ডার রক্ত হয় অর্থ কিন্তু আসলে বিষয়টা হচ্ছে ঠান্ডা মাথা ব্যাড ব্লাড ব্যাড ব্লাড মানে হচ্ছে শত্রুতা ব্যাড ব্লাড মানে হচ্ছে কি শত্রুতা এবার সে ফ্রেশ ব্লাড ফ্রেশ ব্লাড মানে কি নতুন রক্ত তার মানে বিষয়টা কি মনে করো তোমার কোনো একটা জব তুমি যখন নতুন কোনো একটা জব পাইলা দেখা যাবে কি তোমার মধ্যে খুব এক্সাইটমেন্ট কাজ করবে যে হ্যাঁ জব খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করবা এই বিষয়টা কি বলা হয় হচ্ছে ফ্রেশ ব্লাড একদ
বাঘ মানে হচ্ছে ছার পোকা বা ছোট খাটো পোকাকে বলা হয় বাঘ তাহলে বিগ বাঘ বিগ বাঘ মানে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পার্সন হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট পার্সনদের ক্ষেত্রে আমরা বলি হচ্ছে বিগ বাগ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বলা হয় তাদেরকে বিগ বাগ আর বিগ গান্স কি জিনিস সেম টাইপ জিনিস তারাও ইম্পর্টেন্ট পার্সন কিন্তু তারা হচ্ছে যাদের নাকি রাজনৈতিক প্রভাব আছে ঠিক আছে যাদের নাকি পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স আছে তাদেরকে বলা হয় হচ্ছে বিগ গান্স অর্থাৎ সহজ কথায় রাজনৈতিক ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তিত্ব হলে তাকে বলা হয় বিজ্ঞান আর বিগ গান্স আর বিগ বাগ বলা হয় হচ্ছে এমনিতে ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তিত্ব হলে বুল মার্কেট আর বিয়ার মার্কেট তোমরা টিভিতে অথবা ইন্টারনেটে সবাই কম বেশি বুল ফাইটিং দেখছো একটা রিং এর মধ্যে একটা বুলকে ছেড়ে দেয় সারকে ছেড়ে দেয় ছেড়ে দিয়ে একটা লাল কাপড় দিয়ে দেখায় সেটাকে খেপায় তারপরে কখনো কখনো সেটাকে মানুষের সাথে ফাইট করায় কখনো কখনো সেটাকে অন্য বুলের সাথে ফাইট করায় অথবা কখনো কখনো জাস্ট সেটাকে দৌড়ানোর ব্যবস্থা করে এই হচ্ছে বুল ফাইটিং এর বিষয় তো ওইখানে যেটা দেখা যায় দেখবা তোমরা যে বুল যখন দৌড়ায় তখন সে মাথা নিচু করে দৌড়ায় সে দৌড়ায় কিন্তু মাথা নিচু করে কিন্তু যখন নাকি সে আক্রমণ করে যখন নাকি সে অ্যাটাক করে তার প্রতিপক্ষকে অপোনেন্টকে তখন সে মাথা নিচ থেকে উপরের দিকে গিয়ে করে শিং দিয়ে খোঁচা দেয় তাই তো শিং দিয়ে আক্রমণ করে এই হচ্ছে ওর কাহিনী অর্থাৎ সোয়াইপ আপ ওয়েন অ্যাটাকিং সে উপরের দিকে উঠে যায় অ্যাটাক করার সময় তাহলে বুল মার্কেট মানে হচ্ছে যে মার্কেটের অবস্থানটা ঊর্ধ্বগামী শেয়ার মার্কেটের ঊর্ধ্বগামী অবস্থানকে আমরা বলি হচ্ছে বুল মার্কেট ইকোনমি ইজ গ্রোয়িং ওয়েল অপটিমিজম অর্থাৎ আশাবাদী অবস্থায় আছে আনএমপ্লয়মেন্ট লো আনএমপ্লয়মেন্ট নাই বললেই চলে প্রাইসেস আর গোয়িং আপ প্রাইস উপরের দিকে বাড়ছে হাই প্রফিট এরকম অর্থ বোঝানোর জন্য আমরা ব্যবহার করি বুল মার্কেট বিয়ারের ক্ষেত্রে কাহিনীটা ঠিক অপোজিট বিয়ার যখন কাউকে কোনো কিছু বিয়ার যখন শিকার করে এটা প্রাণী মানুষ হোক বন্য কোনো প্রাণী হোক সে যখন শিকার করে তখন সে ঠিক বুলের অপোজিট কাজটা করে সে নর্মালি থাকে দুই পায়ে কিন্তু শিকার করার সময় সে উপর থেকে নিচের দিকে থাবা দেয় তার যে ক্ল আছে সেই ক্ল দিয়ে সে শিকার করে প্রাণী উপর থেকে নিচের দিকে তাহলে বুল হচ্ছে নিচের থেকে উপরের দিকে আর বিয়ার হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে তাহলে বিয়ার মার্কেট মানে হচ্ছে নিম্নগামী বিয়ার মার্কেট মানে হচ্ছে দেখো নিম্নগামী ঠিক আছে ইকোনমি ইজ গ্রোয়িং ব্যাড পেসিমিজম হতাশা বা নিরাশ নৈরাশ্যবাদ এরপর আনএমপ্লয়মেন্ট হাই খুবই বেশি সংখ্যক বেকার প্রাইসেস আর গোয়িং ডাউন লো প্রফিট এটসেট্রা সহজ কথায় বুল মার্কেট মানে পজিটিভ সবই উপরের দিকে আর বেয়ার মার্কেট মানে নেগেটিভ সবই নিচের দিকে এবার আমরা দেখি একই রকম অর্থ বিশিষ্ট কিছু গোলমাল লাগে আচ্ছা ঠিক আছে বলে দিচ্ছি একই অর্থ বিশিষ্ট সিনোনিম একই অর্থ বিশিষ্ট ইডিয়ামস অ্যান্ড ফ্রেজেস কি কি আছে টু ডাই মারা যাওয়া অর্থে কি কি ইডিয়ামস অ্যান্ড ফ্রেজেস ব্যবহার হয় দেখো আছে টু পাস অ্যাওয়ে টু পাস অ্যাওয়ে মানে মারা যাওয়া টু গিভ আপ দ্য গোস্ট মারা যাওয়া টু ব্রেথ ওয়ান্স লাস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা অর্থাৎ মারা যাওয়া টু কিক দ্য বাকেট বালতিতে লাথি দেওয়া বালতিতে লাথি দেওয়া কিভাবে মারা যাওয়া অর্থ হয় এটা অনেকের প্রশ্ন থাকে তো এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করি দেখো অলরেডি তোমরা ছবিটা দেখে বুঝে যাচ্ছ বিষয়টা কিরকম এককালে প্রথম দিকে যখন নাকি ফাঁসির ব্যাপারটা চালু করা হইল তখন যারা ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ছিল তাদেরকে একটা বালতির উপর দাঁড় করায় গলায় দড়ি পেঁচানো হইতো ফাঁসির যে রশি সেটা গলায় পেঁচানো হইতো একটা বালতির উপর দাঁড় করায় তারপরে যখন নাকি সময় হইতো তখন ঘোষণা দিলে সেই বালতিটা সরায় ফেলা হইতো বা লাথি দিয়ে সরায় দেওয়া হইতো লাথি দিয়ে সরায় দিলে তখন সে ওই দড়িতে ঝুলে পড়ে আলটিমেটলি মারা যাইত এই হচ্ছে মারা যাওয়ার কাহিনী এখন যদিও আর বালতি ইউজ করা হয় না এখন দেখা যায় যে এই পাটাতনটা থাকে যে সারফেসটা থাকে লেভেলটা থাকে ওইটাই দেখা যায় নিচের দিকে খুলে যায় খুলে গেলে তখন শরীরটা ঝুলে পড়ে এবং মারা যায় এভাবে করে ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয় আচ্ছা ঠিক আছে এরপর আমরা চলে যাই টু ওয়েস্ট টাইম হ্যাঁ সময় নষ্ট করা অর্থে আমি ডোমস অ্যান্ড ফ্রেজেস ব্যবহার করি হচ্ছে ডিলি ডেলি টু প্লে কার্ডস ডিলি ডেলি মানে সময় নষ্ট করা প্লে কার্ডস যারা নাকি তোমাদের মাঝে আছো যে কার্ড খেলো তাদেরকে বলছি দেখো প্লে কার্ড মানে হচ্ছে কার্ড খেলা মানে হচ্ছে সময় নষ্ট করা এটা কিন্তু আমার কথা না এটা ইংলিশ লিঙ্গুইস্টিক্স এর কথা যারা ইংলিশ ভাষার প্রবক্তা তাদের কথা যে প্লে কার্ড কার্ড খেলা মানেই হচ্ছে সময় নষ্ট করা আজকে আরেক লেকচারে যখন বলছিলাম তখন একজন বলছিল ভাইয়া তাহলে টু প্লে পাবজি হবে কিনা এখনের জন্য যারা এখন কার্ড খেলে না পাবজি খেলে তো তখন বললাম তাহলে টু প্লে পাবজি এটাও টু ওয়েস্ট টাইম এর মধ্যে হইতে পারে যদিও এটা আসলে এখন পর্যন্ত কোনো কি বলে এটাকে অথেন্টিক ইডিয়ামস হিসেবে এখনো ব্যবহার হয় নাই আচ্ছা তারপরে চলে গেল হচ্ছে এনমিটি হস্টেলিটি শত্রুতা বোঝানোর জন্য
প্রত্যেকটা ইডিয়মস এন্ড ফ্রেজেস এরই কোনো না কোনো ব্যাখ্যা আছে সেই ব্যাখ্যাটা যদি তুমি জানো তাহলে তোমার আলাদা করে মুখস্থ করতে হবে না ব্যাখ্যাটা জানলে তোমার আর আলাদা করে মুখস্থ করতে হবে না ড্যাগার কাকে বলে এটা আগে আমরা একটু দেখি আসো নাইফ আমরা জানি নাইফ হচ্ছে ছুরি ড্যাগার মানেও ছুরি নাইফের ক্ষেত্রে আমরা যে ফল কাটার জন্য বা শাক সবজি কাটার জন্য যে নাইফ ইউজ করি সেটাই কিন্তু একটা পাশ ধার থাকে আর একটা পাশ ভোতা থাকে ড্যাগারের ক্ষেত্রে দুইটা পাশি ধার থাকে ড্যাগারের ক্ষেত্রে দুইটা পাশি ধার থাকে আর পরবর্তীতে দেখো আমরা ইউজ করছি ড্রন এই ড্র থেকে ড্রন আসছে ড্র মানে কি সোয়ার্ড ড্র করা তার মানে হচ্ছে কারো দিকে তরবারি উদ্ধত করা সেম ভাবে নাইফ ড্র করা কারো দিকে ছুরি উদ্ধত করা ড্যাগার ড্র করা সেখান থেকে আসছে হচ্ছে তুমি কারো দিকে ড্যাগার ড্র করে রাখছো উদ্ধত করে রাখছো তার মানে কি সে তোমার শত্রু তাহলে অ্যাট ড্যাগার্স ড্রন মানে হচ্ছে শত্রু ভাবাপন্ন বা শত্রুতা টু অ্যাভয়েড আচ্ছা ভাইয়া ব্রেক দেন নামাজের হ্যাঁ শেষ করে দিচ্ছি ভাইয়া টু অ্যাভয়েড ফাইট শাই অফ টু কি পন্স নোজ আউট অফ সামথিং কোনো কিছুর থেকে নিজেকে বাইরে রাখা হচ্ছে টু অ্যাভয়েড টু উইন জিতা অর্থে কি কি ব্যবহার হতে পারে দেখো টু ক্যারি দ্য ডে টু কাম অফ উইথ ফ্লাইং কালার্স ইন পারপ্লেক্সিটি শাখের করাত শাখের করাত অর্থে ব্যবহার হয় ডাবল জিও পার্টি বিটুইন দ্য ডেভিল অ্যান্ড দ্য ডিপসি এক পাশে ডেভিল শয়তান আরেক পাশে গভীর সাগর তুমি কোন দিকে যাবা এটাকে বলা হয় হচ্ছে শাখের করাত আচ্ছা তারপরে আসি ব্রাইভ হ্যাঁ ঘুষ দেওয়া দেখো ব্রাইভের একটা সুন্দর ওয়ার্ড আছে হচ্ছে স্পিড মানি যে টাকাটা খুব দ্রুত আসে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ব্রাইভ আরেকটা ওয়ার্ড আছে আরেকটা ইডিয়ামস আছে দেখো হাস মানি হাস মানে কি এইচ ইউ এস এইচ হাস মানে হচ্ছে চুপ করানো আমরা যখন কাউকে চুপ করাই তখন আমরা সেখানে বলি হচ্ছে হাস তাহলে কাউকে চুপ করানোর জন্য যে মানি দেওয়া হয় টাকা দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ব্রাইভ ঠিক আছে ভাইয়া বলেন ব্যাখ্যা কিভাবে জানবো শাখের করাত মানে কি ভাইয়া শাখের করাত মানে হচ্ছে যেটা নাকি দুই মুখেই কাটে ঠিক আছে এদিকে গেল লস ওইদিকে গেল লস আচ্ছা তোমাদের জন্য দুইটা কোয়েশ্চেন থাকবে প্রথম কোয়েশ্চেনটা একটু অ্যান্সার করো তাড়াতাড়ি দ্য ওয়ার্ড ডিলি ডেলি মিনস দ্য ওয়ার্ড ডিলি ডেলি মিনস টু ডাইলিউট ওয়েট ইম্পেশেন্টলি রিপিট ওয়েস্ট টাইম অপশন ডি ওয়েস্ট ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাই তোমরা অপশন ডি অ্যান্সার করছো খুবই ধন্যবাদ ওয়েস্ট টাইম আমরা অলরেডি পরে আসছি তাই না আরেকটা এটাও আমরা পরে আসছি আর বিয়ার মার্কেট মিনস দ্যাট শেয়ার প্রাইস আসার একটু তাড়াতাড়ি জানো এটার অ্যান্সার কী হবে বিয়ার মার্কেট বুল মার্কেট অপশন সি ঠিক আছে ধন্যবাদ বিয়ার মার্কেট মানে আমরা জানছিলাম হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে তার মানে ফলিং ঠিক আছে অপশন কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি তাহলে আমাদের ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউশন আমরা শুধু দুই থেকে তিন মিনিট একটু দেখবো তারপরে আমাদের আজকে লেকচার শেষ হয়ে যাবে তারপরে আমি তোমাদের আর দুই থেকে তিনটা মিনিট সময় দিব হচ্ছে কোয়েশ্চেন করার জন্য তোমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিব এবং তারপরে আলটিমেটলি আমাদের আজকে লেকচার শেষ হবে আসো তাহলে একটু দেখি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনটা তোমরা অনেকে আমি জানি যে তোমাদের ডাইজেস্টে খুঁজে পাবা না তো তোমরা যাতে খুঁজে পাও সেই জন্য একটু বলি ব্যাপারটা কীরকম বাচ্চাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত যে পড়ালেখা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে পেডিয়াট্রিক্স পেডিয়াট্রিক্স স্পেলিং টা একটু খেয়াল করো এটা পিই দিয়েও হতে পারে পিএই দিয়েও হতে পারে তাহলে পেডিয়াট্রিক্স পিই দিয়েও হতে পারে পিএই দিয়েও হতে পারে সেম ভাবে তার অপোজিট যে বড় মানুষদের বড় বলতে অ্যাডাল্ট না কিন্তু বৃদ্ধ বৃদ্ধ মানুষদের চিকিৎসার যে পড়ালেখা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে জেরিয়াট্রিক্স তাহলে বাচ্চাদেরটাকে আমরা বলছি পেরিয়াট্রিক্স আর বৃদ্ধদেরটাকে বলছি জেরিয়াট্রিক্স আচ্ছা তারপরে দেখো স্টাডি অফ মেডিসিন ফর ওয়েমেন মহিলাদের নিয়ে যে চিকিৎসা শাস্ত্রের যে পড়ালেখা সেটাকে বলা হয় গাইনাকোলজি তারপর হচ্ছে স্টাডি অফ লিভার হ্যাঁ লিভার নিয়ে পড়ালেখা হ্যাপাটোলজি এই জিনিসগুলো কিভাবে মনে রাখবো একটু খেয়াল করো তোমরা ডাক্তারি বেসড যে জিনিসগুলো আছে মেডিকেল যে টার্মগুলো আছে মেডিকেল যে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনগুলো আছে সেগুলোর দিকে একটু জোর বেশি দিবা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে খুব কম আসে খুবই কম আসে ঠিক আছে একটু খেয়াল করবা খুবই কম আসে কিন্তু তারপরেও আসলে কোনগুলো আসবে মেডিকেল টার্ম যুক্তগুলো আসা পসিবিলিটি বেশি সেই কারণে ওগুলোর দিকে একটু জোর দিবা যেমন দেখো লিভারের ক্ষেত্রে আমরা জানি লিভারের ল্যাটিন অ্যাজেকটিভ হচ্ছে হ্যাপাটিক হ্যাপাটিক তাই না তাহলে হ্যাপাটিক থেকে হ্যাপাটোলজি হার্টের দেখবা হার্ট এরিয়া হইলে বলো কার্ডিওলজি কার্ডিয়াক থেকে কার্ডিওলজি কিডনির ক্ষেত্রে কিডনির ন্যাফ্রন থেকে ন্যাফ্রোলজি ক্যান্সারের ক্ষেত্রে অঙ্কোলজি এক্স এর ক্ষেত্রে বলোলজি আইজ এর ক্ষেত্রে চোখের নিয়ে যে পড়ালেখা সেটাকে বলা হয় অপথালমোলজি দেখবা যেসব ডাক্তাররা আছে চোখের
study of celestial bodies or study of the influence of stars and planets study of celestial bodies celestial bodies mane ki celestial bodies mane hocche mahajagotik bibhinno bostu hote pare seta grohon nakhatra hote pare niharika hote pare grohanu bibhinno kichu niye jara poralekha kore seta ke shei poralekha ta ke bola hoy astronomy jyotirbidya jyotirbidya thik ache mahakash ni poralekha khub serious level er kaj ar thik opposite type er ekta ache খুবই আনসিরিয়াস টাইপের কাজ সেটা হচ্ছে স্টাডি অফ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ স্টার্স অ্যান্ড প্ল্যানেটস আছে না জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে দেয় যে উমুক রাশি তাহলে আজকের দিনটা খারাপ যাবে উমুক রাশি তাহলে আজকের দিনটা দিনটা ভালো যাবে ঠিক আছে এই হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজি জ্যোতিষ শাস্ত্র একটা হচ্ছে তাহলে জ্যোতির্বিদ্যা অ্যাস্ট্রোনমি আর একটা হচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্র অ্যাস্ট্রোলজি এরপর আমরা ফাইনালি পাচ্ছি স্টাডি অফ রিলিজিয়ন ধর্ম নিয়ে পড়ালেখা ধর্ম নিয়ে পড়ালেখাকে বলা হয় হচ্ছে থিওলজি ধর্ম নিয়ে পড়ালেখাকে বলা হয় হচ্ছে থিওলজি না পামিস্ট্রি আবার অন্য জিনিস পামিস্ট্রি হচ্ছে যারা হাত দেখে হাত দেখে ভাগ্য নির্ণয় করো ওইটা একটা আরেকটা হচ্ছে ওই তারার অবস্থান আজকে এখানে ওই গ্রহের অবস্থান আজকে এখানে তাহলে আজকে এরকম হবে ওইটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজি আচ্ছা তাহলে ধর্ম নিয়ে যে পড়ালেখা সেটাকে বলা হয় থিওলজি যারা নাকি ধর্মে বিশ্বাস করে অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাদেরকে আমরা বলি থিস্ট টি এইচ ই আই এস টি থিস্ট আর যারা বিশ্বাস করে না তাদের জন্য আমরা আগে একটা এ লাগাই এথিস্ট নাস্তিক ঠিক আছে অমনি দিয়ে দেখো অমনি মানে হচ্ছে অল তাহলে ওয়ান হু ইজ অল পাওয়ারফুল আমরা তার খেয়াল বেলায় বলি অমনি পোটেন্ট অর অল মাইটি ওয়ান হু ইজ অল নোয়িং আমরা বলি অমনিশিয়েন্ট ওয়ান হু ইজ প্রেজেন্ট অল ওভার আমরা বলি অমনি প্রেজেন্ট ওয়ান হু ইজ অল কাইন্ডস অফ ফুড অমনি ভোরাস ঠিক আছে ভোরাস দিয়ে একটু কয়েকটা দেখি তোমরা এই ভোরাস দিয়ে এগুলো মোটামুটি মনে হয় সবাই জানো কম বেশি ফ্লেশ যারা নাকি মাংস খেয়ে বাঁচে তাদেরকে আমরা বলা হয় কার্নি ভোরাস যারা মাংস খেয়ে বাঁচে তাদের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি কার্নি ভোরাস যারা গ্রাস খেয়ে বাঁচে উমাইয়া জানার ভাই এগুলো মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে না এটা বুঝার কিছু নাই সো মাথার উপর দিয়ে গেলে সমস্যা নেই কারণ এটা আমি জাস্ট বলে যাচ্ছি তোমাদের এটা পরবর্তীতে পড়ে নিতে হবে নিজ দায়িত্বে ডাইজেস্টের মেবি কয়েকজন দেখলাম দুইশো সাতাত্তর দুইশো সাতাত্তর পেজ বলছো তো চেক করে নিও বাকিরা যদি আসলে দুইশো সাতাত্তর কিনা তাহলে ফিস খেয়ে যেটা যারা বাঁচে তাদেরকে বলা হয় পিসি ভোরাস আর লিভিং অন অল যারা সব কিছু খেয়ে বাঁচে মানুষের মতো তাদেরকে বলা হয় অমনি ভোরাস ঠিক আছে আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমাদের মেবি এটাই হচ্ছে লাস্ট কোয়েশ্চেন আজকের দা ওয়ার্ড অমনি ভোরাস মিনস কি একটু আগে পরে আসছি বলো দেখি তাড়াতাড়ি তোমরা তোমাদের অ্যান্সার গুলো জানাও কসমোলজিটা কি আচ্ছা কসমোলজি হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে ব্যাখ্যা ঠিক আছে কসমোলজি সহজ বাংলা হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে ব্যাখ্যা যেটা নাকি মেইনলি পৃথিবী রিলেটেড বিষয়গুলো নিয়ে আর সেলেস্টিয়াল বডিজ নিয়ে যেটা সেটা হচ্ছে মহাকাশের যে সকল কিছু আছে সেগুলো নিয়ে পৃথিবীর বাইরের আলাপ আর কসমোলজি হচ্ছে পৃথিবী রিলেটেড অপশন ডি আচ্ছা ঠিক আছে অ্যানিমেল দিট ইটস অল ঠিক আছে ধন্যবাদ তাহলে এই ছিল হচ্ছে ও আরেকটা বাকি রইল আ পারসন হু ফোরটেলস থিংস বাই দ্য স্টার্স যে নাকি স্টার্স দেখে তারা দেখে ভবিষ্যৎ বর্ণনা করে তাকে কি বলা হয় অ্যাস্ট্রোলজার নাকি অ্যাস্ট্রোনোমার যাও বাকি দুটো অপশন বাদ প্রফেট পামিস এই দুটো বাদ অ্যাস্ট্রোলজার না অ্যাস্ট্রোনোমার সেটা বলো আচ্ছা অপশন এ ঠিক আছে ধন্যবাদ এটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজার আর অ্যাস্ট্রোনোমার কে তেলে অ্যাস্ট্রোনোমার হচ্ছে যে নাকি মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করে তাকে বলা হয় অ্যাস্ট্রোনোমার विगत बस प्रश्न पड़ते আর যারা নাকি এখন পর্যন্ত পড়ো নাই বা পড়ার ইচ্ছা নাই তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আমরা ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে চেষ্টা করবো আজকে যে পিডিএফ দিয়ে দেওয়া হবে এই লেকচারের সেই পিডিএফ এর মধ্যে বিগত দশ বছরের মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের কোয়েশ্চেন বিগত দশ বছরের নিষাদ নিপা উফ অ্যান্স দেন একটা আচ্ছা ঠিক আছে অ্যান্স কোনটার দিব একটু বলে রাখো তোমার এই এই কমেন্টের কিন্তু অ্যান্স দিলাম তোমাদের বিগত বছরের দশ বছরের মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট বিগত দশ বছরের বিসিএস এর কোয়েশ্চেন এরকম কিছু কোয়েশ্চেন আমরা ইনশাল্লাহ একত্র করে এই স্লাইডের মধ্যে এইটার যে পিডিএফ সেই পিডিএফ এর মধ্যে ইনশাল্লাহ দিয়ে দিব ভাইয়া দোয়া করেন আমাদের সবার জন্য হ্যাঁ ইনশাল্লাহ দোয়া থাকবে ভালো লাগছে ঠিক আছে ধন্যবাদ কিভাবে পড়বো কিভাবে পড়বেন ঠিক আছে একটু 
যাচাই করে করে পড়বেন প্রত্যেকটা অপশন মনে করেন আপনি যদি যাচাই করে করে মাত্র দুইশোটা শ্রীনিম অ্যান্টোনিম সলভ করেন দুই মাসে তাহলেও আপনার আটশো শ্রীনিম অ্যান্টোনিম সলভ করা হয়ে যাচ্ছে দুইশোটা কোয়েশ্চেন সলভ করা মানে আটশো শ্রীনিম অ্যান্টোনিম সলভ করে ফেলা ভয়েড অফের মিনিংটা বলেন ভয়েড অফ মানে হচ্ছে বর্জিত কোনো কিছু নাই এরকম অর্থ দেয় আচ্ছা কাম কখন গো হবে কাম যদি ডিরেক্ট স্পিচে কাম থাকে তাহলে সেটা ইনডিরেক্ট স্পিচে গিয়ে গো হয়ে যাবে জানাত মসিনা আমার এসএমএস তো পড়েনি না আমি কিন্তু এসএমএস পড়লাম মাত্রই থ্যাংকস ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ধন্যবাদ আপনাদের মোটামুটি আর মনে হয় প্রশ্ন নাই ঠিক আছে তাহলে এই পর্যন্ত আজকের আমরা শেষ করি সবাই ভালো থাকবা তোমাদের জন্য অনেক দোয়া থাকবে আমার জন্য দোয়া করো ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে দেখা হবে আরো সামনে সেই পর্যন্ত ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু ভাই শেষ করে দিতে পারেন মনে হয় আমার দিক থেকে শেষ আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আসলে এটি আজকের ক্লাস পঁচিশ তারিখের ক্লাস তো এটা ভুলে এডিট করা হয়নি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সিং দিস ভিডিও